அநேக வாரங்களாக பேக் டு த பேசிக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு சீரீஸில் பார்த்துட்டு வந்துட்டு இருந்தோம் மிகவும் முக்கியமான காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் பார்த்தோம் சிலுவையில் தேவன் செய்து முடித்த காரியம் என்ன ஏன் ஏசு ரத்தம் சிந்தினார் யாருக்காக சிந்தினார் கிரயம் யாருக்கு செலுத்தப்பட்டது தேவ நீதி என்றால் என்ன பொருளாதாரத்தை குறித்து விசுவாசியின் கண்ணோட்டம் எப்படி இருக்க வேண்டும் இது எல்லாவற்றையும் குறித்து பார்த்தோம் உயிர் தெழுதலின் முக்கியம் மரணத்தை குறித்து வேதம் என்ன சொல்லுகிறது அப்படின்றதெல்லாம் குறித்து பார்த்தோம் இன்ஃபேக்ட் கடைசி வாரம் அதை தான் குறித்து பார்த்த கடைசி ரெண்டு வாரங்களுக்கு முன்பாக வேதம் மரணத்தை குறித்து என்ன சொல்கிறது என்று பார்த்தோம் நாம் பொதுவாக வந்து ஆவிக்குரிய மரணம் சரீர பிரகாரமாக மரணம் அப்படின்னு சொல்லி பிரித்து பேசுகிறோம் ஆனால் தேவன் அவர் ஒன்றை குறித்து தான் பேசுகிறார் மரணம் என்று சொல்லும் பொழுது ஆவியிலே நடந்தால் அது எப்படினாலும் எப்படி எங்கே வெளிப்படும் சரீரத்திலே வெளிப்படும் அதே போல் ஆவியிலே ஜீவன் இருந்தால் அது சரீரத்திலும் வெளிப்பட வேண்டும் மரணம் மாத்திரம் நீ சாப்பிடும் நாளில் சாகவே சாவாயின்னு சொன்னார் ஸோ சாப்பிட்ற நாளில் அவனுடைய சரீரம் சாகவில்லை மரணம் எங்கே வந்தது அவன் ஆவியிலே வந்தது அவன் தேவ ஜீவனிலிருந்து ஐக்கியத்திலிருந்து பிரிக்கப்பட்டான் ஸோ தேவனுக்கு முக்கியமான மரணம் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் மரணம் என்பது எதில் ஆவியில் இருக்கிறது அந்த ஆவியில் உண்டான மரணம் எதிலும் வெளிப்படுகிறது சரீரத்திலும் மாம்சத்திலும் சரீரத்திலும் வெளிப்படுகிறது அது வெளிப்படுறதுனால இப்போ ஆவியில் இருக்கிற மரணம் தான் முக்கியம் மாம்சத்தில் வெளிப்படுகிற மரணத்தை குறித்து அவர் கவலைப்படலை அப்படின்னு சொன்னால் அவர் வந்து மாம்சத்திலே மறிக்க வேண்டும் என்று அவசியம் இல்லை ஆவியில் உள்ள மரணத்தை தான் அவர் டீல் பண்ணணும்னா ஆவியிலே என்ன பண்ணலாம் டீல் பண்ணிட்டு போயிருக்கலாம் ஆனால் அவர் மரணத்தை மனுஷன் எப்படி எல்லா விதத்திலும் ருசி பார்த்தானோ அதே போல் அவரும் நாம் எல்லாருக்காகவும் மரணத்தை ருசி பார்த்தார் ஸோ இது இது ஒரு புறம் இருக்க என்ன பிரச்சனைனா இன்றைக்கு சுகத்தை பற்றிய ஜனங்களுக்கு ஒரு தெளிவான அறிவு இல்லை சுகத்தை பற்றி ஏன் தெளிவான அறிவு இல்லை என்றால் மரணத்தை குறித்து தானே ஒரு கரெக்டான கண்ணோட்டம் இல்லை ஒரு ஒரு கூட்டம் எப்படி இருக்குன்னா இன்றைக்கு தேவன் யாரையும் சுகமாக்குறது இல்லை இன்னைக்கு ஏதாவது ஒரு சுகம் நடந்ததுச்சுனா அது பிசாசு அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு ஒரு கூட்டம் வல்லமையிலே கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறது அந்த கூட்டம் வந்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்னன்னா அற்புதங்கள் அடையாளங்கள் தீர்க்க தரிசன வரம் எல்லாமே அப்போ சிலர்களோட என்ன செஞ்சது முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க எவ்ரி திங் சீஸ்ட் செசேஷனிஸ்ட் அதற்கு பின்பாக ஒன்றும் இல்லை ஸோ இன்றைக்கு யாராவது ஏதாவது ஒரு அற்புதம் செஞ்சுட்டா அது பிசாசாக இருக்கும்போ அப்படின்ற ஒரு பயம் அவர்களுக்குள்ளாக வரும் ஆ அப்படிதான் சபை இருந்தது எந்த சுகத்தை நம்பவில்லை அதிலிருந்து ஒரு கூட்டம் சண்டை போட்டு சண்டை போட்டு சண்டை போட்டு சத்தியத்தை பிரசங்கம் பண்ணி ஒரு கூட்டம் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஆண்டவர் சுகம் கொடுக்கிறவர் ஏசு கிறிஸ்து நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவர் அதனால சுகம் இன்றைக்கும் உண்டு அப்படின்னு சொல்லி ஆனால் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்படி சுகம் இன்றைக்கும் உண்டுன்னு சொல்லி ஜோம் பண்ணும் பொழுது நம்ம ஜோம் பண்ணும் ஜோம் பண்ணுற போதெல்லாம் எல் எப்பயுமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரிசல்ட் என்ன செய்யறதில்லை வர்றதில்லை 
ஸோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரிசல்ட் வரல அப்படின்னு உடனே இப்போ யோசிக்க வேண்டியதாக இருக்கு ம் சரி என்ன காரணம் இருக்கும் என்ன காரணம் இருக்கும் பக்கத்தில் சொல்லுங்க அங்கே தான் பிரச்சனை வருது அப்படி யோசிக்கிறோம் பார்த்தீங்களா இது யார் செய்த பாவம் ம் நம்ம ஏதாவது ஜபம் கம்மியாக இருக்கா நமக்கு இது பண்ணலையா அது பண்ணலையா இவங்களுக்கு விசுவாசம் சரி இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி நம்முடைய ஃபெயிலி ஃபெயிலியர் டு மேனிஃபெஸ்ட் த ஹீலிங் சுகத்தை வெளிப்படுத்த முடியாததற்கு ஒரு காரணத்தை கண்டுபிடிக்க முயற்சிக்கிறோம் அங்கே தான் வந்து சகல தீமையான தியாலஜியும் டாக்டரும் உபதேசங்களும் வருகிறது ஸோ அப்போ என்ன ஆயிடுது ஆண்டவர் சித்தத்தை குறித்து ஒரு தெளிவான அறிவு கிடையாது ஆண்டவருடைய சித்தத்தை குறித்து ஒரு தெளிவான அறிவு இல்லைன்னா விசுவாசம் கிரியை செய்ய முடியாது பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க ஆண்டவருடைய சித்தத்தை குறித்து தெளிவான அறிவு இல்லைனா விசுவாசத்துக்கு வேலை கிடையாது நான் சொல்றேன் ஒரு ஒரு லட்சம் உங்களுக்கு தரேன் வீட்டுக்கு வாங்க அப்படின்னு சொல்றேன் அது கொடுப்பது தான் என்னுடைய சித்தம் அப்படின்றத நீங்க நம்பினீங்கன்னா தான் என்ன செய்வீங்க வீட்டுக்கு வருவீங்க கொடுப்பாரு கொடுக்க மாட்டாரு தெரியல அப்படின்ட்டு இருந்தீங்கன்னா செய்ய மாட்டீங்க வர மாட்டீங்க ஒரு ரெண்டு மனசாவே இருக்கு ஸோ யா யாக்கோபில் வாசிக்கிறோம் இருமனம் உள்ளவன் தன் வழிகளில் எல்லாம் நிலையற்றனா இருக்கான் அவன் என்ன என்ன செய்ய முடியாதா கர்த்தரிடத்திலிருந்து ஒன்றும் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது ஸோ நிறைய நேரம் நம்ம பெற்றுக்கொள்ள முடியாததற்கு காரணமே எப்படி இருக்கும் இருமனம் உள்ளவர்களாக இருக்கிறோம் இருமனம்னா என்னன்னா வி ஆர் நாட் கிளியர் ஆஃப் காட்ஸ் வில் இன் தட் இஷ்யூ அந்த காரியத்திலே தேவ சித்தத்தை குறித்து ஒரு தெளிவான அறிவு இல்லை ஸோ தேவ அந்த தேவ சித்தத்தை குறித்து தெளிவான அறிவு இல்லாத இருக்கும் பொழுது என்ன கிரியை செய்ய மாட்டேது விசுவாசம் கிரியை செய்ய மாட்டேது விசுவாசம் எப்ப தானா கிரியை செய்யும்னா ஆழமாய் நல்ல ஆழமாய் உங்களுக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் இதுதான் தேவனுடைய சித்தம் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்கும் பொழுது விசுவாசத்தை கிரியை செய்ய முடியும் ஆனா ஆழமாய் அப்படி நமக்கு தெரியாத படிக்கு என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா சில வசனங்களை குறித்து நமக்கு தவறாக சொல்லி தந்திருக்காங்க ஸோ சுகம் எப்பொழுதும் தேவனுடைய சித்தம் நூறு சதவீதம் எப்பொழுதுமே ஆண்டவர் சுகமாக்கிறது தான் அவருடைய சித்தம் எல்லாவற்றையும் சுகமாக்கியிருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நிறைய வசனங்களை வந்து நிறையான்னு சொல்கிற காட்டிலும் சில வசனங்களை பொதுவாக குறிப்பிடுவார்கள் என்னன்னு சொல்லினா தேவனுடைய சித்தம் சுகமாக்குவது அல்ல எப்பொழுதும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு முக்கியமான வேத பகுதி என்னென்னா ரெண்டு குறிந்தியர் பனிரெண்டாம் அதிகாரத்தில் அப்போஸ்ன் ஆகிய பவுல் வந்து சொல்கிறாரு என் மாம்சத்திலே ஒரு சொன்னாரும் சொன்னார் பாருங்க பிடிச்சிக்கிட்டாங்க எல்லாரும் என் மாம்சத்திலே ஒரு மொழி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அஞ்சாவது வசனத்தில் இருந்து வாசிப்போம் ரெண்டு குறிந்தே பனிரெண்டு அஞ்சிலிருந்து இப்படிப்பட்டவனை குறித்து மேன்மை பாராட்டுவேன் ஆனாலும் என்னை குறித்து என் பலவீனங்களிலே அன்றி சொல்லுங்க பலவீனங்கள் பலவீனங்களில் அன்றி வேறொன்றிலும் மேன்மை பாராட்ட மாட்டேன் சத்தியமானதை நான் பேசுகிறேன் நான் மென் நான் மேன்மை பாராட்ட மனதா இருந்தால் இருந்தாலும் நான் புத்தியனல்ல ஆனாலும் ஒருவன் என்னிடத்தில் காண்கிறதற்கும் என்னாலே கேட்கிறதற்கும் மேலாக என்னை எண்ணாதபடிக்கு அப்படி செய்யாதிருப்பேன் அன்றியும் எனக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டவைகளை கூறிய மேன்மை நிமித்தம் நான் என்னை உயர்த்தாதபடிக்கு என் மாம்சத்திலே ஒரு முள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்னை நான் உயர்த்தாதபடிக்கு அது என்னை குட்டும் சாத்தானுடைய அது என்னை விட்டு நீங்கும்படி நான் மூன்று தரம் கர்த்தரிடத்தில் வேண்டிக் கொண்டேன் அதற்கு அவர் என் கிருபை உனக்கு போதும் பலவீனத்தில் என் பலம் பூர்ணமாய் விளங்கும் என்றார் ஆகையால் கிறிஸ்துவின் வல்லமை என் மேல் தங்கும்படி என் பலவீனங்களை குறித்து நான் மிகவும் சந்தோஷமாய் மேன்மை பாராட்டுவேன் அந்தபடி நான் பலவீனமாய் இருக்கும் போதே பலவுள்ளவனாய் இருக்கிறேன் ஆகையால் கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் எனக்கு வரும் பலவீனங்களிலும் நிந்தைகளிலும் நெருக்கங்களிலும் துன்பங்களிலும் இடுக்கண்களிலும் நான் பிரியப்படுகிறேன் 
புரியுதுங்களா இந்த வசனங்கள்லாம் என்ன வார்த்தை வந்துட்டே இருக்கு திரும்ப திரும்ப பலவீனம் 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 ஸோ அவர் என்ன சொல்கிறாரு பலவீனங்களை குறித்து நான் என்ன செய்வேன் மேன்மை பார்வாட்டுன்னு சொல்கிறாரு அதில் நான் சந்தோஷப்படுவேன்னு சொல்லுவார் அதை எடுத்துட்டு இவங்க என்ன சொல்ல ஆரம்பிச்சானுங்கன்னா எனக்கு போன வாரம் போன வருடம் கேன்சர் வந்தது அந்த கேன்சரிலே நான் மேன்மை பாராட்டுகிறேன் அப்படின்ற ரேஞ்சுக்கு போயிட்டானுங்க இந்த முள்ள தூக்கிட்டு இந்த முதல்ல ஃபஸ்ட்டு இந்த முள் யார்ட்டு வந்து தான் எல்லாம் சத்தமாக வாசிங்க ஏழாவது வசனம் கடைசி வார்த்தை என்னது அது என்னை குட்டும் சாத்தானுடைய தூதன் பக்கத்து சொல்லுங்க முள்ளு சாத்தான்ட்டு வருது திரும்ப சொல்லுங்க முள்ளு சாத்தான்ட்டு வருது நம்ம ஆட்கள் முள்ளு எங்கேருந்து வந்ததுன்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க ஆண்டவர் கொடுத்தாரு அப்படின்னு சொல்லி பக்கத்து சொல்லுங்க முள்ளு கல்லுலாம் யார்ட்டு தான் வரும் எப்பயுமே சாத்தம் சிம்பிள் இந்த இது வந்து சபைக்கு தான் இது சொல்லி தர வேண்டியதா இருக்கு வெளியில கேட்டா சிரிப்பானுங்க நம்மள பார்த்து சரிங்களா நல்லதெல்லாம் யார்ட்ட இருந்து வருது தேவன்ட்டு இருந்து வருது கெட்டதெல்லாம் யார்ட்ட இருந்து வருது விசாசிட்டு இருந்து வருதுன்னு யாருக்கு தான் சொல்லி தர வேண்டியதா இருக்கு சபைக்கு சோ என்ன சொல்றான் பாத்தீங்கன்னா இது வந்து பதினோராம் அதிகாரத்துல இருந்து இதோட கான்டெக்ட் இதோட பின்னணியம் வந்து பதினோராம் அதிகாரத்திலிருந்து ஆரம்பிக்குது இருபத்தி ரெண்டாவது வசனத்திலிருந்து வந்து அங்கே சொல்ல ஆரம்பிக்கிறான் இருபத்தி ரெண்டாவது வசனத்தில் அவங்க தான் எப்ரேரா நானும் எப்ரேன் அவர்கள் தான் இஸ்ரவேலரா நானும் இஸ்ரவேலன் அப்படி இப்படிலாம் சொல்லிட்டு இருபத்தி நாலாம் வசனத்தில் யூதர்களால் ஒன்றுக்குரிய நாற்பது அடியாக ஐந்துரம் அடிப்பட்டேன் மூன்று தரம் மிலார்களால் அடிப்பட்டேன் ஒரு தரம் கல்லறியுண்டேன் மூன்று தரம் கப்பற் சேதத்தில் இருந்தேன் கடலிலே ஒரு ராப்பகல் முழுவதும் போக்கினேன் குரூஸ்ல இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லல கடல்லன்னா லிட்டரலே கடல்ல இருந்திருக்காரு நீங்க ஏதோ கப்பல்ல இருந்ததை பத்தி சொல்லிட்டு இருக்காருன்னு நினைச்சுக்காதீங்க அநேக தரம் பிரயாணம் பண்ணினேன் ஆறுகளால் வந்த மோசங்களிலும் கள்ளரால் வந்த மோசங்களிலும் என் சுய ஜனங்களால் வந்த மோசங்களிலும் அந்நிய ஜனங்களால் வந்த மோசங்களிலும் பட்டணங்களில் உண்டான மோசங்களிலும் வனாந்திரத்திலே உண்டான மோசங்களிலும் சமுத்திரத்திலே உண்டான மோசங்களிலும் கள்ள சகோதரர்கள் உண்டான மோசங்களிலும் பிரயாசத்திலும் வருத்தத்திலும் அநேக முறை கண்விழிப்புகளிலும் பசியிலும் தாகத்திலும் அநேக முறை உபாசங்களிலும் குளிரிலும் நிர்வாணத்திலும் இருந்தேன் இவை முதலானவைகளை அல்லாமல் எல்லா சபைகளையும் குறித்து உண்டாயிருக்கிற கவலை என்னை நாள்தோறும் நெருக்குகிறது ஒருவன் பலவீனன் ஆனால் திரும்ப சொல்லுங்க பலவீனன் நானும் முப்பதாவது வசனம் நான் மேன்மை பாராட்ட வேண்டுமானால் என் பலவீனத்திற்கு அடுத்தவைகளை குறித்தே மேன்மை பாராட்டுவேன் என்றென்றைக்கும் சோதரிக்கப்பட்ட தேவனும் நம்முடைய கர்த்தராக இயேசு கிருஷ்ணனுடைய பிதாவானவர் நான் பொய் சொல்லுகிறது இல்லை என்று அறிவார் தமஸ்கு பட்டணத்து அரேத்தா ராஜாவினுடைய சேனை தலைவன் என்னை பிடிக்க வேண்டும் என்று தமஸ்குருடைய பட்டணத்தை காவல் வைத்து காத்தான் அப்பொழுது நான் கூடையில் வைக்கப்பட்டு ஜன்னலிலிருந்து மதுர் வழியா இறக்க விடப்பட்டு அவனுடைய கைக்கு தப்பினேன் சோ இவர் எந்த பலவீனத்தை குறித்து சொல்றாரு பலவீனத்தை குறித்தே மேன்மை பாராட்டேன் சொல்றாருல்ல பதினொன்னுல எந்த எதை குறித்து பேசுகிறார் நிமித்தம் இவர் பட்ட போராட்டங்கள் பாடுகள் அப்படியே லிஸ்ட் கொடுத்துட்டே வர்றாரு நான் இப்படி பட்டேன் இப்படி கட்டு கஷ்டப்பட்டேன் இப்படி கஷ்டப்பட்டேன் அந்த கஷ்டத்துல ஏகப்பட்ட கஷ்டம் சொல்றாரு சாப்பாடு இல்லாம இருந்தேன்றாரு தண்ணி இல்லாம இருந்தேன்றாரு ட்ரெஸ் இல்லாம இருந்தேன்றாரு இது இல்லாம இருந்தேன்றாரு ஆனா எதை பத்தி மாத்திரம் சொல்லவே இல்லை அவரு வியாதியை பத்தி அவர் அந்த லிஸ்ட்ல சொல்லவே இல்லை வியாதியை பத்தி லிஸ்ட்ல சொல்லவே இல்லை அதெல்லாம் சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி பலவீனங்கள் இன்ஃபார்மிட்டி அப்படின்ற வேர்டை வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிருக்காங்க ஏன்னா இந்த இந்த வார்த்தை புதிய ஏற்பாட்டில் மற்ற இடங்களிலே சரீர பிரகாரமான சுகவீனத்திற்கு பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் அதற்கு மாத்திரம் பயன்படுத்தப்பட்ட வார்த்தை அல்ல 
இந்த வார்த்தை தான் ரோமர் எட்டு இருபத்தி எட்டுலையும் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு இருபத்தி ஆறுல அன்றியும் பரிசுத்தாவியானவர் நம்முடைய எதுல உதவி செய்கிறார் பலவீனங்களில் உதவி செய்கிறார் சோ அந்த இடத்துல போய் நீங்க கான்டெக்ட்ல போய் பாத்தீங்கன்னா ரோமர் எட்டுல பலவீனம்ன்றது சரீர பலவீனத்தை பற்றி சொல்லவில்லை இன் அடிக்குவசி நம்மளால எங்க முடியலையோ நம்ம எந்த இடத்துல கஷ்டப்படுறோமோ அந்த மாதிரி சூழ்நிலைகளிலே பரிசு தாமினர் நமக்கு உதவி செய்கிறார் என்று சொல்லி சோ இவர் வந்து அப்படிப்பட்ட பலவீனங்களை குறித்து பேசிட்டே வரும் பொழுது பனிரெண்டாம் அதிகாரத்துல சொல்றாரு எனக்கு கிடைத்த வெளிப்பாடுகள் நிமித்தம் பிகாஸ் ஆஃப் தி அபண்டன்ஸ் ஆஃப் ரெவல்யூஷன் ஸோ முள்ளு ஏன் பிசாஸ்ட்ருந்து வந்துச்சான் இவருக்கு கிடைத்த வெளிப்பாடுகளின் நிமித்தம் சரிங்களா அதுதான் முக்கியம் பக்கத்து சொல்லுங்க உனக்கு முள்ளு வேணும்னா முதல்ல என்ன இருக்கணும் பவுலுக்கு இருந்த மாதிரி வெளிப்பாடு இருக்கணும் பாடு மாத்திரம் தான் இருக்கு உனக்கு வெளிப்பாடு இல்லாம முள்ளு மாத்திரம் வேணும் நம்ம ஆட்கள் சண்டை போடுறானுங்க இப்ப பவுல் மாம்சத்தில் இருக்கிற முள்ளு இவங்க மாம்சத்தில் இருந்து உருவ வேண்டியதா இருக்கு சோ அவர் பவுல் என்ன சொல்றாருனா எனக்கு அவருக்கு கிடைத்த வெளிப்பாடு என்னது பவுல் கிடைச்ச வெளிப்பாடு என்ன வெளிப்பாடுகளின் மிகுதியின் நிமித்தம் அநேக வெளிப்பாடுகள் என்ன அவருக்கு கிடைச்ச வெளிப்பாடு பவுலோட வெளிப்பாடு என்ன புது உடன்படிக்கை புது உடன்படிக்கை நியாய பிரமாணத்தின் நோக்கம் இதெல்லாம் சொன்ன உடனே யாருக்கு கோவம் வந்துருச்சு யூதர்களுக்கு கோவம் வந்துருச்சு யூதர்கள் கோவந்தனால இவர் எங்க போனாலும் மினிஸ்ட்ரி டீம் மாதிரி அவனுங்களா ஸ்பான்சர் பண்ணி அவனுங்களா கிளம்பி வந்துடுறானுங்க இவரை தான் மீட்டிங் இன்வைட் பண்ணிருப்பானுங்க ஆனா என்ன பண்ணிடுவானுங்க அவனுங்களும் ட்ரெயின் டிக்கெட் போட்டு பிளைட் டிக்கெட் போட்டு கிளம்பி மீட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு வந்து எல்லா பயிலுக்கும் ஃப்ளையர் கொடுத்து எல்லா ஃபேஸ்புக்கில் போட்டு பிளாக் எழுதி இது பண்ணி அது பண்ணி இவனை போட்டு உயிரை வாங்கி அது மாத்திரம் பண்ணாமல் எப்படா வெளியே வருவான் கல்லெறிஞ்சு கொள்ளலாம் இது வந்து ஒரு இடத்துல இல்லை ரெண்டு இடத்துல இல்லை எங்கே போனாலும் இவனுங்க பின்னாடியே வந்துட்டே இருக்கானு ஸோ இந்த முள் முள் முள்ன்றாங்கல்ல அது பைபிளில் ஏற்கனவே வேற இடத்துல ஏதாவது சொல்லியிருக்கா அப்படின்னு பார்க்கணும் யோசுவா இருபத்தி மூணு பதிமூணு வாசிங்க யோசுவா இருபத்தி மூணு பதிமூணு வழிகளை <laughs> உனக்கு எப்படி ஆயிடுவானுங்க முள்ளு கல்யாணம் புரிய நான் பேசுறது ஸோ முள்ளு அப்படின்றது என்ன இல்லை வியாதி இல்லை கஷ்டப்படுத்துகிற ஒரு ஜனக்கூட்டம் நம்மை கஷ்டப்படுத்துகிற ஒரு ஜனக்கூட்டம் அதை தான் பைபிள் என்னன்னு போட்டிருக்கு இன்னும் இன்னொரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கணும் பாருங்க எஸ்ஏகேல் இருபத்தெட்டு இருபத்தி நாலு எஸ்ஏகேல் இருபத்தி எட்டு அவர்களுடைய சுற்றுப்புறத்தாராகிய அனைவரிலும் இனி தைக்கிற முள்ளும் நோவுண்டாக்குகிற நெறிஞ்சிலும் அவர்களுக்கு இராது திரும்ப பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்றாரு ஜனங்க எப்படி இருப்பாங்க நான் உன்னை ஆசீர்வதிக்கிறதுனால அந்த உன்னை குத்துற முள்ளெல்லாம் இனிமேல இருக்காது அப்படிப்பட்ட உன்னை கஷ்டப்படுத்துகிற ஜனங்கள்லாம் உன் ஏரியால இருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு ஸோ இந்த மாம்சத்திலே முள்ளு சைட்ல குத்துற முள்ளு கண்ணில் குத்துற முள்ளு அப்படின்னா அன்னைக்கு கலாச்சாரத்தில் அவங்களுக்கு தெரியும் எதை பற்றி பேசுறாங்கன்னு பிரச்சனைகளை உண்டாக்குகிற மக்கள் சொல்லி ஸோ அவர் வந்து அதனால எக்ஸ்பிளைன் பண்ண விட்டுட்டாரு பவுல் சரி இவங்களுக்குலாம் தெரிஞ்ச ஃப்ரேஸ் தானே கல்லானாலும் கணவன் ஃபுல்லானாலும் புருஷன் அப்படின்னு வந்து சொன்னோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் 
உங்களுக்கு எல்லாம் புரியும் ஆனால் வந்து மேர்லின்க்கு புரியும் அது மேர்லின்ட்ட போய் கல்லானாலும் கணவன் புல்லானாலும் புருஷன் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணும் ஸோ கல்ச்சுரல் கான்டெக்ட்ஸில் என்ன வார்த்தையை யூஸ் பண்ணுறோம் அது எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றது ரொம்ப 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 முக்கியம் நம்மளா வந்து ஒரு மீனிங்கை வந்து இது பண்ணிக்க முடியாது ஸோ இவர் வந்து பவுல் வந்து ஜோமண்டார் ஆண்டவர்கிட்ட போய் ஆண்டவரே எங்கே போனாலும் இந்த முள்ளு வந்து நான் உருப்படியாக வேலை செய்ய விடாமல் எனக்கு கிடைத்த வெளிப்பாடு நிமித்தம் பிசாசு வந்து என்னை ஒழுங்காக ஊழியம் செய்ய விடாமல் என்ன பண்ணுறான் இவனுங்க மூலமாக எங்கே போனாலும் உசுரை வாங்குறாங்களே இவனுங்கெல்லாம் கொஞ்சம் ஷிஃப்ட் டெலிட் பண்ணிட்டிங்கன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன் ஈஸியா ஊழியம் செய்வேனே அப்படின்னு ஜோம் பண்ண உடனே அதுக்கு ஆண்டர் சொல்றாரு தம்பி இவனுங்களை பத்தி நீ என்ன செய்யாத கவலைப்படாத இவனுங்களை ஒன் இவனுங்க வந்து உன்னை ஒழுங்கா ஊழியம் செய்ய விட மாட்டானுங்கன்னு நினைக்காத உன்னுடைய பலவீனங்களில் என்னுடைய பலன் பூர்ணமாய் விளங்கும் அவன் உன்னை கல்லெறிஞ்சு கொண்டுட்டானா நான் உன்னை உயிரோடு எழுப்பிடுவேன்னு சொல்றாரு உன்னை கல்லெறிஞ்சு கொண்டுட்டானா நான் என்ன செஞ்சிருவேன் உயிரோட எழுப்பிடுவேன் ஒருத்தன் பிடிக்க வரானா கூடையில வச்சா அது என்ன செஞ்சிருவேன் எஸ்கேப் பண்ண வச்சிருவேன் அதனாலதான் அந்த கான்டெக்ட்ல வந்து சொல்றான் பலவீனம் இந்த மாதிரி பலவீனங்களை குறிச்சுதான் நான் என்ன செய்வேன் மேன்மை பாராட்டுவேன் அப்படின்னு சொல்றான் இவன் வந்துட்டு இன்ஃபேக்ட் என்னன்னா இந்த ரெண்டு குருந்தியர் பனிரெண்டையும் கலாத்தியர் நாளையும் வந்து கல்யாணம் பண்ணிடுவாங்க கலாத்தியர் நாலுல என்ன பிரச்சனைனா கலாத்தியர் நாலு பதிமூணுல இருந்து பதினஞ்சு வரைக்கும் வாசிங்க கலாத்தியர் நாலு பதிமூணுல இருந்து பதினைந்து வரைக்கும் சொல்லிட்டாரு பாருங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கிறபடி சரீர பலவீனத்தோடு முதலாம் திரை சொல்லுங்க சொல்லுங்க முதலாம் திரை உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கிறபடி சரீர பலவனத்தோடு முதலாந்தர உங்களுக்கு சுவிசேஷ பிரசங்கித்த ஸோ இது யாருக்கு எழுதின லெட்ரு கலாத்தியருக்கு எழுதின லெட்ரு ஸோ கலாத்திய கலா கலேஷியா அப்படின்றது ஒரு ரீஜியன் ரீஜியன் என்ன ஒரு பகுதி அதில் இருக்கிற பட்டணங்கள்லாம் சொல்லுங்க கலாத்தியர் இதில் இருக்கிற பட்டணங்கள்லாம் லிஸ்திரா டெர்பி இந்த மாதிரி பட்டணங்கள்லாம் லிஸ்திரால என்ன பண்ணாங்க போல கல்லெறிஞ்சு கொண்டுட்டாங்க ஸோ இவர் அவர் கல்லெறிஞ்சு கொண்ட பிறகு எந்திரிச்ச உடனே நேரம் எங்கே போனார் ஜிஹெச்சுக்கு போனாரா பட்டணத்துக்கு தான் போறார் அந்த ரவுண்டில் இப்போ இந்த கலாத்திய ரவுண்டில் வரும் பொழுது தலைவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு ஹெவியா அடி அடின்னு அடிச்சிருக்கானுங்க கல்லெறிஞ்சு கொண்டு இருக்கானுங்க இவர் எந்திரிச்சு நேராக வீட்டுக்கு போய் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் லீவ் அப்படின்னு சொல்லாம கல் எறி வாங்கி இப்படி எந்திரிச்சு தட்டிட்டு நேரம் எங்கே போடுறாரு திரும்ப பட்டணத்துக்குள்ள போய் பிரசங்கம் பண்றாரு அப்படி பிரசங்கம் பண்ணும் பொழுது இவர் எப்படி எப்படி போய் பிரசங்கம் பண்றாரு சரீர பலவீனத்தோடு பிரசங்கம் பண்றாரு ஏன் அப்போதான் என்ன பண்ணிருக்காரு அடி வாங்கி எல்லா பக்கமும் அப்படி வந்து நின்றுட்டு பிரசங்கம் பண்ணிருக்காரு அப்ப சொல்றாரு நீங்கள் உங்களுடைய கண்களினாலும் எனக்கு பிடுங்கி தர மனதா தான் அடுத்த ரெண்டு வசனத்துல கண்களினால் உங்க கண்களினாலும் என்ன செஞ்சது என்ன செய்தது ஒரு பிடுங்கி தர எனக்கு மனதா இருந்தீங்க அப்படின்னு சொல்றாரு சோ ப்ராபப்ளி என்ன என்ன பண்ணிருக்கலாம் அவருக்கு கண்ல பயங்கரமா அடிபட்டிருக்கலாம் எத்தனையோ பிரச்சனைகள் இருந்திருக்கலாம் இவர் என்ன சொல்றாரு நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் உங்களுக்கு வந்து சிவிசேஷ பிரசங்கம் பண்ணும்போது சரீர பலவீனத்தோட தான் பிரசங்கம் பண்ணேன் ஆனால் அதை குறி அதை குறித்து நீங்க என்ன அசட்ட பண்ணாம உங்களுடைய அன்புனால என்ன பண்ணீங்க ஐயோ இப்படி கஷ்டப்படுறீங்களே என் கண்ணனாலும் நான் பிடுங்கி தரேன் அப்படின்னு நான் சொல்றேன் நீங்கள்லாம் அப்படி இருந்தீங்க அப்படின்னு சொல்றாரு ஸோ இன்ஃபேக்ட் நம்ம மக்கள் எப்படி எந்த ரேஞ்சுக்கு போயிட்டாங்கன்னா அதுக்கு ஆறாம் அதிகாரத்தில் நினைக்கிறேன் பாருங்கள் எவ்வளவு பெரிய கையெழுத்தா எழுதுனேன்னு சொல்லுவார் பாருங்க ஆறு பதினொன்னுல 
ஆறு பதினொன்று கலாத்தியர் ஆறு பதினொன்றுல என்ன சொல்றாரு இது இங்கிலீஷ்ல எப்படி வருதுன்னா சி வித் வாட் லார்ஜ் லெட்டர்ஸ் இவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா பவுலுக்கு கண்ணில் ப்ராப்ளம் இருந்தால பெரிய எழுத்தா எழுதினாருன்ட்டு லார்ஜ் லெட்டர்ஸ்னா அவர் ஃபாண்ட் சைஸை பற்றி பேசலைங்க லார்ஜ் லெட்டர்ஸ் வந்து பெரிய லெட்டராக நான் நிறைய உங்களுக்கு எழுதியிருக்கேன் நீங்கள் இவ்வளோ நான் படித்து படித்து எழுதின பிறகு திரும்ப நியாயப்பிரமாணத்துக்கு போனால் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு இவங்க எதெல்லாம் மொட்டை தலைக்கு முழங்காலுக்கு எப்படிலாம் முடிச்சு போட முடியுமோ முடிச்சு போட்டு இவருக்கு கண்ணில் ப்ராப்ளம் அதனால தான் கண்ணை பிடிங்கி தாங்கன்னு கேட்டாரு அதனால தான் இவர் லார்ஜ் ஃபான் சைஸில் எழுதினாருன்னு சொல்லி முடிச்சு இதை அப்படியே கொண்டு போய் ரெண்டு குறைந்தியர் பன்னிரெண்டுல இதுதான் அவருடைய மாம்சத்தில் இருந்த முள் எப்போ பார்த்தாலும் அவர் கண்ணில் இருந்து தண்ணி வந்துட்டே இருக்கும் கன்க்ளூஷன் சொல்லி முடிச்சுட்டு அதோட விட்டா பரவாயில்ல அதனால அப்போசனாகிய பவுலுடைய கண்ணே சுகம் இல்லாமல் இருக்கும் பொழுது நீ எப்படி சுகத்தை எதிர்பார்க்கலாம் புரியுதுங்களா ப்ராப்ளம் எங்க வருதுன்னு சரி அவன் கண்ணையாவது கோளாராக்கி விட்டானுங்க அதோட போச்சுன்னு விட்டாலும் பரவாயில்ல என்ன கன்க்ளூஷன் அப்போசன் ஆகிய கண்ணிலேயே முள் இருந்துச்சு நீ வந்து என்ன பண்ண முடியாது ஓன் சுகத்திற்காக கண்டிப்பா எனக்கு சுகமாகணும் அப்படின்னு சொல்லி நீ கேட்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு ஒருத்தனுக்கு கேன்சர் வந்த உடனே என்ன நினச்சிக்கிறான் ஆண்டவர் ஏதோ ஒரு நோக்கத்தோடு கொடுத்திருக்காரு ஆண்டவர் ஏதோ ஒரு பாடத்தை கற்றுத்தருகிறார் மண்டையில் கொட்டி சொல்லுங்க பக்கத்தில் கேன்சர் மூலமாக ஒரு பாடத்தையும் தேவன் கற்றுத்தருகிறது இல்லை இது ரொம்ப முக்கியம் பாருங்க ஏன்னா ஜனங்க அவ்வளோ தூரம் போயிட்டாங்க ஜனங்க அவ்வளோ தூரம் அவ்வளோ தூரம் நமக்கு ஆண்டோருடைய இருதயத்தை குறித்து வழிபாடு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ வந்து ஒருத்தன் வந்து அடி இடி பட்டு ஆக்சிடென்ட்ல அப்படியே வந்து மல்லாக்கு அப்படி பட்டு இப்படியே ஆனு மேல கையை கால பிடிச்சிட்டு இருக்கும் போது அவன்கிட்ட போய் என்ன சொல்லிடுறோம் கர்த்தர் நேசிக்கிற யாவரையும் அவர் சிச்சிக்கிறார் அவர் கடிந்து கொள்ளும் பொழுது சோர்ந்து போகாதே அப்படின்னு சொல்லி ஸோ தேவன் வியாதியை வைத்தோ இந்த மாதிரி ஒரு மனுஷனுக்கு வேதனை உண்டாக்குகிற காரியங்களை வைத்து பாடங்களை கற்று தருகிறது இல்லை பக்க சொல்லுங்க அப்போசனுடைய பவுலுடைய முள்ளுக்கு பின்னாடி ஒளிஞ்சிருக்காதீங்க இன்னொரு இடத்துல என்ன சொல்லிட்டான்னா தீமோத்தி கிட்ட தீமோத்தி என்ன சொல்லிட்டான் பவுலு அடிக்கடி உனக்கு ஏற்படுகிற வயிற்று போக்கு நிமித்தம் நீ என்ன பண்ணு கொஞ்சம் லைட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அடிக்கடி ஏற்படுகிற வயிற்று போக்கு நிமித்தம் நீ என்ன பண்ணு கொஞ்சம் வைன் சேர்த்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டான் இதுல வந்து ரெண்டு பாயிண்ட் ஒன்னு என்ன பாயிண்ட் ஸோ அப்போஸ் நாகிய பவுலே யார சுகமாக்க முடியலையா தீமூத்திய சுகமாக்க முடியல அவரே என்ன சொல்றாரு நீ வந்து என்ன செய்ய வைன் சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு ஸோ நீ எப்படி ஓன் வைத்து போக்குக்காக நீ ஜோம் பண்ணலாம் நீயும் டானிக் தான் குடிக்கணுமே ஒழிய நீ அதனால நானும் வைன் குடிக்கிறேன்னு சொல்லி பாருங்க மண்டையில் கொட்டுவோம் அங்க வந்து டப்புன்னு மாத்திடுவோம் நீ வந்து என்ன செய்யணும் லோமோட்டில் தான் சாப்பிடணுமே ஒழிய நீ வந்து எதுவும் சாப்பிடக்கூடாது ஸோ இப்படி ரொம்ப கன்ஃபியூஸ்டா இருக்கும் ஏ ஸோ என்ன ஆயிடுதுன்னா நாம் வேதாகமத்திற்கு எதற்கு போகிறோம் வேதாகமத்திலே எப்படி கிறிஸ்து நமக்காக காரியங்களை செய்து முடித்திருக்கிறார் அதை எப்படி பெற்று அனுபவிப்பது என்பதை கற்றுக்கொள்ள வேதாகமத்துக்கு போகாமல் நாம் ஜோம் பண்ணும் பொழுது ஒரு மேட்ரு நடக்கலைன்னா நம்ம தோலை காப்பாத்திருக்கிறது எந்த வாசனத்தை பிடிச்சி சொல்லலாம் அப்படின்ற கண்ணோ திட்டத்தோடையே போய் பைபிளை படித்து சரி இவன் வந்து வயிற்று போக்கில் விட்டு போயிட்டான் அவன் வந்து இதில் போயிட்டான் அவனை வந்து இது போயிட்டான் அதனால நாங்களும் பலவீனமாக இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லி ச பார்த்தீங்கன்னா சபை மாத்திரம் தான் வறுமையில் இருக்கிறக்கும் வியாதியில் இருக்கிறக்கும் சண்டை போடும் உரிமையாய் உரிமை கொண்டாடும் வேற உலகத்துல எவனுமே அப்படி பண்ண மாட்டான் 
வியாதியில் இருப்பது ஆண்டவருடைய சித்தம் அதாவது சித்தம்னா எப்படின்னா போய் ஜோம் பண்ணுவாங்க ஜோம் பண்ணும் போது சரியாயிடுச்சுன்னா வந்து சாட்சி சொல்லுவாங்க சரியாலனா அப்படியே பார்க்குறாங்கல்ல பாஸ்டர் என்ன வந்தீங்க ஜோம் பண்ணீங்க ஒன்றும் நடக்கல அப்படின்னு உடனே பாஸ்டர் அப்படியே பார்க்குறாரு ஸோ ஒரு அஞ்சு ஆறு பாயிண்ட் வச்சுருக்காங்க அஞ்சு ஆறு பாயிண்ட் முத பாயிண்ட் என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா உனக்கு விசுவாசம் பத்தல உனக்கு விசுவாசம் பத்தல நல்லா கவனிங்க யாராவது உங்கள்ட்ட ஜோம் பண்ண வராங்கன்னா அவங்களுக்கு போதிய விசுவாசம் இல்லாததுனால தான் உங்ககிட்டே வராங்க அவனுக்கே விசுவாசம் இருந்தா உன்ட்ட ஏன் வரான் புரியலீங்களா ஸோ யாராவது வந்து எனக்காக ஜோம் பண்ணுங்களேன் எனக்கு இங்கே வழி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா நீ ஜோம் பண்ணி அது சரியாகலைன்னா என்ன காரணத்தை எக்காரணத்தை கொண்டு சொல்லக்கூடாது உனக்கு விசுவாசம் பத்தல அவனுக்கு விசுவாசம் போதிய அளவுக்கு இருந்ததுன்னா பக்கத்தை சொல்லு உன்ட்ட வரவே மாட்டான் உன்ட்ட வந்ததற்கு காரணமே என்னதான் அவன் அக்னாலஜ் பண்றான் என் விசுவாசம் போதிய அளவுக்கு இல்ல எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுன்னு சொல்லி சோ அந்த சிச்சுவேஷன்ல மிரக்கிள் நடக்கிறது கம்ப்ளீட்டா யாருடைய விசுவாசத்தை பொறுத்துதான் ஜோம் பண்றவங்களுடைய விசுவாசத்தை பொறுத்துதான் சோ இதுக்கு வந்து என்ன என்ன மாதிரி எப்படி யூஸ் பண்றாங்கன்னா ஆண்டவர் வந்து அந்த சகோதரியை பார்த்து சொன்னாராம் உன் விசுவாசம் உன்னை ரட்சித்தது சோ சுகம் கிடைக்கலன்னா ரிவர்ஸ்ல என்ன பண்ணிடுறாங்க உன் விசுவாசம் அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கவனிங்க ஏசு என்னென்னைக்கெல்லாம் உன் விசுவாசம் உன்னை ரசித்தது உன் விசுவாசத்தின்படி ஆக கடவுது உன் விசுவாசம் பெரியது அப்படிலாம் எப்பெல்லாம் சொல்கிறாரோ என்னென்னா விசுவாசம் இருக்கும் பொழுது என்ன செய்கிறாரு அந்த விசுவாசத்தை என்ன செய்கிறாரு பாராட்டுகிறார் என்றைக்குமே ஒருத்தன்ட்ட அவர் வந்து தம்பி சுகத்தை பெற்றுக்கொள்ளத்தக்கதான விசுவாசம் உனக்கு இல்லை அதனால நான் உனக்கு ஜோம் பண்ண முடியாதுன்னு எங்கேயுமே சொல்லலை ஒரு இடத்துல என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இயேசுவும் மூணு பேரை மேலே கூட்டிகிட்டு போயிடுறாரு மறுரூப மலைக்கு கீழே ஒம்பது பேர் இருக்கானுங்க அப்போ வந்து ஒருத்தன் வந்து பயங்கரமாக பிசாசு பிடிச்சி காயாமையான்னு கத்துற ஒருத்தனை கூட்டிகிட்டு வந்து இந்த ஒம்பது பேர்கிட்ட விட்டுட்டானுங்க ஜீசஸும் இல்லை டாப் த்ரீ லீடர்ஸும் இல்லை ஈவினிங் மூ ஒம்பது பேருக்கும் கிடுக்கிடுன்னு ஆட ஆரம்பிச்சிருச்சு சரி இருந்தாலும் கெத்தை மெயின்டைன் பண்ணுவோன்னு சொல்லி நடுவில் நிறுத்தி ஏய் கோ அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொருத்தனா சொல்லி பார்க்கறான் போக மாட்டேது அது பயங்கரமா அப்படின்னு உடனே ரொம்ப பயந்துட்டானுங்க இயேசுவும் மூணு பேரும் கீழே இறங்கி வரான் வந்த உடனே ஒரே கமோஷனா இருக்குது என்ன ஆச்சுன்னு ஜீசஸ் கேட்கிறாரு உடனே அவர் சொல்றாரு அவங்க அப்பா நான் வந்து இந்த மாதிரி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டான் வந்தேன் நீங்க மேல போயிட்டீங்கன்னு சொன்னானுங்க அதனால உங்க சீசர்களை கொண்டு வந்தேன் அவங்களால எதுவும் செய்ய முடியல உங்களால ஏதாவது செய்ய முடிஞ்சா செய்யுங்க ஏன் அப்படி சொன்னார்னா இவனுங்களால செய்ய முடியல அதுலயே அவருக்கு எல்லா விசுவாசம் இருந்த கொஞ்சம் விசுவாசமும் போயிருச்சு கொஞ்சம் இருக்கிற கொஞ்சம் விசுவாசத்தை வச்சுக்கிட்டு ஆண்டவர் வந்து என்ன சொல்றாரு இவனுங்களால முடியல உங்களால ஏதாவது செய்ய முடிஞ்சா உடனே அப்ப ஆண்டவர் சொல்றாரு இஃப் யூ கேன் டூ சம்திங் டூ அப்படின்னு சொல்றாரு இவர் சொல்றாரு இஃப் யூ கேன் பிலீவ் ஆல் திங்ஸ் ஆர் பாசிபிள் நீ விசுவாசிக்க கூடுமானால் எல்லாம் கூடும் நீ விசுவாசிக்க கூடுமானால் எல்லாம் கூடும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அந்த சொல்றாரு ஹெல்ப் மை அன்பிலீஃப் எனக்கு இப்ப இருக்கிறது விசுவாசம் என்னதான் இருக்குது அவிசுவாசம் தான் இருக்கு எனக்கு என்ன செய்யுங்க உதவி செய்யுங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே நல்லா கவனிங்க ஏசு என்ன பண்றாரு அவனை கூப்பிட்டு அப்பால இப்போ சாத்தானேன்னு சொல்லி விரட்டி விட்டுட்டு அற்புதத்தை தந்து அவனுடைய அவிசுவாசத்தை நீக்குகிறார் அவிசுவாசம் இருக்கிறதுனால என்ன சொல்லல தம்பி உனக்கு அவிசுவாசம் இருக்கு நீ இப்போ என்ன பண்ணு கொஞ்சம் பம்ப் அப் பண்ணிட்டு வா நாளைக்கு பார்க்கலாம்னு சொல்லல அவனுடைய அவிசுவாசத்தை எப்படி உதவி செய்கிறார் அற்புதத்தை செஞ்ச உடனே அவன் விசுவாசம் மீட்டு என்ன செஞ்சிருது 
ஸோ விசுவாச மீட்டரை வச்சு அவனுக்கு அற்புதத்தை செய்யல அற்புதத்தை வச்சு விசுவாசத்தை உதவி செய்கிறார் ஸோ ஒருபோதும் ஜோம் பண்ண வரவங்களுடைய விசுவாச லெவலில் நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது குறை சொல்லக்கூடாது பக்கத்து சொல்லுங்க குறை சொல்லாதீங்க நடக்கலையா சொல்லுங்க எனக்கு இன்னும் அந்த அளவுக்கு நான் என்ன செய்யல கத்துக்கல கேரி கிராண்ட் என்ன பண்ணார்னா கேட் என்னை என்னை பொதுவாக கேட்டே இருந்தார் என்னப்பா நீ சுகம் இல்லாதவங்களுக்கு கூப்பிட்டு ஜோம் பண்ணுறியா வார வாரம் இல்லை ஜோம் பண்ணுறது இல்லை ஏன் இல்லை நிறையா பேசுகிற ஏன் ஜோம் பண்ண மாட்டேன் ஸோ தனியாக இருக்கும் போதெல்லாம் இப்படி போட்டு மாம்சத்தில் முள்ளு மாதிரி போட்டு உசுரை வாங்கிட்டே இருந்தார் என்ன ஜோம் பண்ண ஏன் ஜோம் பண்ண மாட்டேன் ஜோம் போன போன சண்டே ஈவினிங் வந்து போன வாரத்துக்கு முந்தின வாரம் சண்டே ஈவினிங் இங்கே போகும்பொழுது சொல்லிட்டாரு தம்பி நீ வந்து ஒரு செவிட்டு பர்சனை கூப்பிட்டு ஜோம் பண்ணலைன்னா நான் பிரசங்கம் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு ஸ்பெஷல் மீட்டிங்கில் அவங்க வந்து சொல்கிறாங்க இப்போ ஜெசூடியன் வந்து கேரி கிராண்ட்டை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வைப்பார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நான் ஸ்டேஜில் ஏறி கேரி கிராண்ட் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்ச்சில் இப்படி இருக்கார் அப்படி இருக்கார் இப்படி இருக்காருலாம் சொல்லிட்டு மைக்கை கொடுத்தா வாங்க மாட்டேன்ற வரமாட்டேன்றாரு மனுஷன் ஃப்ரெண்டுக்கு இல்ல நீ ஒரு செவிட்ட ஆளை கூப்பிட்டு ஆகணும் அப்படின்னா தான் நான் வருவேன் அப்படின்னு நினைக்கிற சரி கழுத போனா போது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க யாராவது செவிடா இருந்தீங்கன்னா வாங்கன்னு சொன்னேன் பாருங்க ஸ்டோன் டெட் டெஃப் ஒரு ஆள் புதுசா ஒரு கூட்டு வந்து நிறுத்திட்டாங்க நானும் ஜோம் பண்றேன் ஜோம் பண்றேன் ஜோம் பண்றேன் காதை பிக்கல அது ஒண்ணுதான் போற என்னெல்லாம் பண்ண முடியுமோ பண்ணாச்சு என்னங்க கேக்குதானா நாய்ஸ் மாதிரி கேக்குது அப்படின்னு சொல்றாரு வேற எதுவுமே கேக்கலீங்களா எதுவும் கேட்கல நான் சரி என் பக்கத்துலயே உட்காருங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் உட்கார வச்சுட்டு ஃபுல்லா உட்காந்து ஜோம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் முடிஞ்ச பிறகு கேரி வந்து சொன்னாரு குட் கேரி கிராண்டும் ஜோம் பண்ணார் அவருக்கு ஆனால் என்ன செய்யல ஒன்றும் நடக்கல அதை குறித்து அவர் கவலைப்படுற மாதிரியே தெரியல அவர் என்ன சொன்னார் நீ கூப்பிட்டு ரிஸ்க் எடுத்து ஜோம் பண்ண பாரு அதுதான் முக்கியம் குட் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் சரி வெரி குட் நான் அன்னைக்கு நினச்சேன் சரி இனிமேல எந்த மீட்டிங்னாலும் நம்ம என்ன செய்வோம் நடக்குதோ நடக்கலையோ கூப்பிட்டு என்ன செய்ய போகிறோம் ஜோம் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணியாச்சு அதுக்கு அடுத்த வாரம் பஞ்சாபுக்கு போகிறோம் கிளம்பி பஞ்சாபில் டூ டேஸ் மிஷினரி ட்ரைனிங் மிஷினரி ட்ரைனிங்லாம் சாட்டர்டே முடியுது சாட்டர்டே முடிஞ்சிட்டு ஈவினிங் சாட்டர்டே ஈவினிங் அங்கே உள்ள பஞ்சாபில் ஒரு பயங் உள்ள ரொம்ப இன்டீரியரான வில்லேஜில் ஒரு ஹீலிங் சர்வீஸ் அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாங்க அது வந்து ஆறு மணிக்கு டூ டேஸ் ட்ரைனிங் வந்து நாலு மணிக்கு முடியுது ஸோ வந்து கார் வரப்பொழுது அவர் சொல்கிறாரு டூ டேஸ் ட்ரைனிங் முடிச்சு எனக்கு ரொம்ப டயர்டாக இருக்குது நான் ரூமுக்கு போகிறேன் நீ போய் ஹீலிங் மீட்டிங் நடத்திரு ஏதாவது ஜூஸ் நான் வாங்கி தரேன் நீங்களே வாங்க ரெட்புல் ஏதாவது எனர்ஜி ட்ரிங்க் நான் வாங்கி தரேன் நீங்க என்ன செஞ்சிருங்க ஹீலிங் சர்வீஸ்க்கு வந்துருங்கண்ணா நோ நான் ஹோட்டல் போறேன் பாய் அப்படின்னு சொல்லி கார்ல ஏறி ஹோட்டல் போயிட்டாரு இப்ப நாங்க தான் ஹீலிங் சர்வீஸ்க்கு போய்கிட்டு இருக்கோம் நான் வந்து நம்ம டீமில் ஹிந்தி தெரிஞ்சவங்க ஒருத்தவங்கள பேச சொல்லியாச்சு சரி அவர் பிரசங்கம் பண்ணுறாரு பண்ணி முடிச்சுட்டு இப்போ வந்து வியாதி அசர்கள் ஜோம் பண்ணணும் பிரசங்கத்தை முடிச்சுட்டு அவர் திரும்பி பார்க்குறாரு என்ன நான் முடிச்சுட்டேன் அடுத்து என்ன பண்ணலான்னு சரி இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு ரிஸ்க் எடுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மைக் எடுத்து ஆ இங்கே யாராவது டெஃப் இருக்கீங்களா வாங்க அப்படின்னொன்னே ஒருத்தவங்க வந்தாங்க வச்சு ஓப்பன் அப்படின்னா ஓகே நெக்ஸ்ட் டெஃப் 
இவன் கேட்க மாட்டான் சொன்னான் சரி அடுத்த அடுத்த ஆள் வா அப்படின்னு சொல்லி அடுத்த ஆளை கூப்பிட்டு இந்த நேம் ஆஃப் ஜீசஸ் ஓப்பன் அப்படின்னு டி கே அப்படின்னு சொன்னம்மா டி கேவா அவங்க எல்லாம் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க நம்ம டெய்லி டெஃப் பீப்புள் ஓப்பன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அதனால அவங்க ரொம்ப அசால்ட்டா ஓகே அப்படின்ட்டு நெக்ஸ்ட் வந்தான் ரெண்டு டெஃப் காட் ஓப்பன் தேட் தேட் டே அப்புறம் கேரிட்ட வந்து அடுத்த நாள் சொன்னேன் கேரி இட்ஸ் அ வெரி சிம்பிள் திங் இட்ஸ் அ வெரி சிம்பிள் திங் all you need is guts to take risk all you need is guts to take risk arsanar yes you got it vacha nadanda nadandadha nadakalena ena talagila ninna kudikka mudiyum hmm nadakadum bolude enna pannirrona so ivanai ivan kaadu open pandrathu aandavarude சித்தம் இவன் காது ஓபன் ஆகாதது ஆண்டவருடைய சித்தம் சொல்லி முடிவு பண்றோம் பாருங்க அங்கதான் உங்க குத்தம் புரியுதுங்களா எங்க உங்க ப்ராப்ளம் பிகாஸ் யூ ஃபெயில் இன் ஒன் கேஸ் யூ திங்க் காட் ஹஸ் ஃபெயில்டு ஜீசஸ் நெவர் ஃபெயில்ஸ் பக்கத்தில் சொல்லுங்க ஜீசஸ் நெவர் ஃபெயில்ஸ் த ப்ராப்ளம் இஸ் ஜீசஸ் இஸ் இன் யூ அதுதான் ப்ராப்ளம் இப்ப இயேசு இங்க சரீர பிரகாரமா இருந்தார்னா அவர் எத்தனை பர்சன்ட் ரிசல்ட் தான் காட்ட போறாரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரிசல்ட் தான் காட்ட போறாரு ஆனா இப்ப யாருக்குள்ள இருக்காரு அவரு நமக்குள்ள இருக்காரு நம்ம கண்ணு வழியா தான் பாக்குறாரு நம்ம காது வழியா தான் கேட்கிறாரு அதனால சோ நம்ம மைண்ட் எவ்வளவு தூரம் அக்ரி பண்ணுதோ அந்த அளவுக்கு தான் என்ன செய்யுது ஹீலிங் மேனிபெஸ்ட் ஆகுது அந்த அளவுக்கு தான் ஹீலிங் மேனிஃபெஸ்ட் ஆகுது ஒளிய இதுல யாருக்கு சம்பந்தம் இல்லை இவனை சுகமாக்குது ஆண்டரி சுத்தம் இவனை சுகமாக்குது அப்படி எல்லாம் கிடையாது இவனுடைய அவிசுவாசம் அப்படி இப்படி எல்லாம் கிடையாது இன்ஃபேக்ட் இதுல வந்து அந்த பகுதியிலேயே மத்திய பதினேழாம் அதிகாரம் இருபத்தோராம் வசனத்துல பாத்தீங்கன்னா ஆண்டர் சொல்றாரு சொன்னதாக அந்த பைபிள போட்டிருக்கு என்ன போட்டிருக்கு இவ்வகை இந்த ஜாதி பிசாசு ஜபத்தினாலும் உபவாசலாலும் என்று வேற மற்றபடி சோ இதுல இருந்து என்ன கான்செப்ட் ஆயிருச்சு நீ ஜோம் பண்ணி முத தடவை பிசாசு போலனா அடுத்து என்ன பண்ணும் உபவாசம் இருந்து வரணும் சோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஜோம் பண்றோம் பிசாசு போகல அப்படின்னா உடனே என்ன போயிடும் ஒரு த்ரீ டேஸ் பாஸ்டிங் த்ரீ டேஸ் பாஸ்டிங் போட்டு வந்து ஜோம் பண்ண பிறகும் போடா அப்படின்னு சொல்லிருச்சுன்னா நேரா போய் Seven days fasting. அதுலையும் அது நான் போக முடியாது நீ வேணா போய்க்கோ அப்படின்னு சொல்லிருச்சுன்னா அடுத்து எத்தனை டேஸ் ஃபாஸ்டிங் டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் ஃபாஸ்டிங் இப்படி இப்படி போட்டு போட்டு ஆனா நீங்க பாத்தீங்கன்னா என்ன வருஷங்க இருக்கு இப்ப கேஜேவி நியூ கிங் ஜேம்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த இருபத்தி ஏழாம் வருஷம் இருக்கும் என்ஐவி என்ஐவி பைபிள் யாரா வச்சிருக்கீங்களா என்ஐவி போடுங்களேன் இருபதாவது வசனம் ஹி ரிப்ளைட் பிகாஸ் யூ ஹாவ் சோ லிட்டில் ஃபேத் ட்ரூலி ஐ டெல் யூ இஃப் யூ ஹவ் ஃபேத் ஆஸ் ஸ்மால் ஆஸ் அ மஸ்டட் சீட் யூ கேன் சே டு த மவுண்டன் மூவ் ஃப்ரம் ஹியர் டுவெண்ட்டி ஒன் போட்டு ஒரு குட்டி ஒன்று இருக்கு பாருங்க டுவெண்ட்டி ஒன் போட்டு என்ன இருக்கு வசனமே இல்லை டுவெண்ட்டி ஒன் போட்டு வசனமே இல்லை இருபதாவது வசனத்து கழிச்சு அடுத்து என்ன போயிருது இருபத்தி ரெண்டு போயிருது அந்த மத்தையு பதினேழு இருபத்தி ஒன்று வசனம் டிரான்ஸ்லேட்டர்ஸ் ஆட் பண்ணது கிரீக்ல இல்லாத வசனம் புரியலையா இந்த ஜாதி பிசாசு ஜபத்தினாலும் அப்படி அப்படி இருக்கிறதுக்கு ஒரு மேட்ரே கிடையாது இன்ஃபேக்ட் இதை ஏன் அப்படி ஆட் பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மார்க் ஒன்பது இருபத்தி ஒன்பது வாசிங்க அப்படின்னு போட்டிருக்குல்ல என்ஐவில் எப்படி போட்டிருக்கு ஃபாஸ்டிங்ற வார்த்தை மாத்திரம் இல்லை சரிங்களா மார்க்ல என்ன போட்டிருக்கு 
this kind will go only by prayer adula translator add pannad enadhu and fasting abbi mark la add pannanaala adha enga mirror pannitaanga matthew la mirror panni this kind does not go by prayer and fasting solli matthew la illadatha onna pottu fasting indra word e kediyadhu indha context la in fact this kind uh, this kind dhaan potturke oliya this kind of demon podle இவ்வகை அப்படின்னு தான் போட்டிருக்கு அதுல தமிழ்ல எப்படி கொண்டு வந்துட்டாங்க இவ்வகை பிஸ் ஆச உள்ள கொண்டு வந்துட்டாங்க இவ்வகை ஜபத்தினால் தான் போகும் அப்படின்னு எங்க போட்டிருக்கு மார்க்ல இவ்வகை எவ்வகை அதுக்கு முந்தின வசனம் என்ன போட்டிருக்கு இருபதாவது வசனத்துல உங்களுடைய அவிசுவாசனால அப்படின்னு யார பார்த்து சொல்றாரு சீசர்கள பார்த்து சொல்றாரு சீசர்கள் ஜோமணி நடக்கல உன்னை ஜீசஸ் தனியா கூட்டிட்டு போய் கேட்டு கேட்கிறாங்க எல்லாருக்கு முன்னாடி கேட்கலாம் கேட்கல தனியா கூட்டு போய் நீங்களும் போன் தான் சொன்னீங்க போயிடுச்சு நாங்களும் போன் தான் சொன்னோம் அது பார்த்தா போடான்னு எங்களை சொல்லிச்சே என்ன மேட்ரு அப்படின்னு கேட்ட உடனே இவர் சொல்றாரு உங்களுடைய அவிசுவாசனால் தான் இது செய்ய முடியாம போயிடுச்சு இவ்வகை எதனால தான் போகும் எவ்வகை இவ்வகை அவிசுவாசம் இவ்வகை அவிசுவாசம் எதுனால தான் போகும் நீ ஜோம் பண்ண 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 தான் போகும் ஒவ்வொரு என்கவுண்டர்லையும் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் ஜோம் பண்ணும் போது நடக்கல அதனால என்ன பில்ட் ஆகுது விசுவாசம் பில்ட் ஆகுதா அவிசுவாசம் பில்ட் ஆகுதா அவிசுவாசம் பில்ட் ஆகுது ஆனா அந்த அவிசுவாசத்தை எப்படி நான் போக முடியும் அடுத்த ஆளுக்கு ஜோம் பண்ணும் போது அடுத்த ஆளுக்கு ஜோம் பண்ணும் போது இவ்வகை எப்படி தான் போகுது ஜோமன்ன ஜோமன்ன தான் பக்கல் சொல்லுங்க இவ்வகை அவிசுவாசம் எப்படி தான் போகுது ஜபத்தினால் தான் போகுது ஸோ இந்த இந்த ஹோல் கான்டெக்ட்ல எந்த வார்த்தை இல்லவே இல்லைங்க உபவாசன்ற வார்த்தை இல்லவே இல்லை ஸோ உபவாசம் இருந்தா தான் இந்த வியாதி போகும் உபவாசம் இருந்தா தான் இந்த பிசாசு போகும் உபவாசம் இருந்தா தான் இதா போகும் அப்படின்றதெல்லாம் இல்லை ஸோ இயேசுவின் நாமத்தை பார்த்து போகாத பிசாசு நீ விடுகிற ரெண்டு இட்லியை பார்த்து போகுமா புரியுதுங்களா பக்கத்தில் சொல்லுங்க இயேசுவின் நாமத்தை பார்த்து போகாத பிசாஸ் நீ விடுகிற ரெண்டு இட்லியை பார்த்து போனால் இயேசுவின் நாமத்திற்கு அர்த்தம் என்ன புரியுதுங்களா இது ரொம்ப முக்கியம் இதுல என்ன ப்ராப்ளம்னா சில நேரம் செவன் டேஸ் ஃபாஸ்டிங் இருந்துட்டு வந்த பிறகு அது என்ன செஞ்சிருது போயிருது கழுத போன உடனே இவங்க என்ன நினைச்சுக்கிறாங்க எதுனால தான் போச்சு உபவாசனால் ஆனா இந்த செவன் டேஸ் ஃபாஸ்டிங்ல என்ன போச்சுன்னா இவருக்கு அவிசுவாசம் போச்சு இவருக்கு என்ன போச்சு அவிசுவாசம் போச்சு அதை இவங்க யோசிக்காம இவங்க என்ன நினைச்சுக்கிறாங்க ஃபாஸ்டிங் இருந்த உடனே பிசாசு போயிருச்சுன்னு சொல்லி பக்கத்து சொல்லுங்க பிசாசு இட்லி நிமித்தம் போகாது பிரியாணி நிமித்தமும் போகாது பிசாசு எது நிமித்தம் போகும்னா ஒரே ஒரு நிமித்தம் தான் போகும் உனக்கு தெரியணும் நீ யாருன்னு ஏன்னா பிசாசுக்கும் தெரியும் நீ யாருன்னு தேவனுக்கும் தெரியும் நீ யாருன்னு நீ யாருன்னு தெரியாத ஒரே ஒரு ஆள் யாரு நீ மாத்தான் சோ என்னைக்கு நீ யாருன்றது உனக்கு தெரியுதோ அன்னைக்கு அது கிளம்பி போயிட்டே இருக்கும் ஜீசஸ் கால்ஸ் மீட்டிங்ல கார்னியால இருக்கும் போது ஒரு தடவை இப்படிதான் ஒரு குரூசைடுக்கு போறோம்னா அதுக்கு முன்னாடி பயங்கர ப்ரிப்பரேஷன் ஃபாஸ்டிங் ப்ரேயர் ரீக்லை மாம்ப்ரோ பாஷா டெய்லா மாம்ப்ரோ ஹெச்சே டோ டோ டோன் தான் மெஸ்லேயே போய் பேசிட்டு இருப்போம் அந்த ரேஞ்சில் ஜோம் பண்ணிட்டு போனோம் வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ போய் பிசாசுலாம் வரட்டும் போகும் ஒரு பிசாசு போவே இல்லை அந்த ஒரு பிள்ளைய ஒரு பத்து பேர் பிடிச்சிருக்காங்க பத்து பேருக்கும் பொலி பொலின்னு விட்டுட்டே இருக்கு அந்த பிள்ளை பலார் பலார் நான் சீனியர்ன்றனால தூரமா நின்றுட்டு பிடிச்சிக்கோ எல்லாரையும் பிடிச்சிக்கோ அப்படின்னு சொன்னா இதுங்க எல்லாம் அப்படியே பிடிச்சிட்டு இருக்கு போய் தினகிறேன் அங்கிள் இந்த மாதிரி ஒரு பிசாசு போவே மாட்டேது கூட்டிட்டு வரட்டுமா கூட்டிட்டு வா அவர் சேரில் உட்காந்துருக்கார் 
இதை பிடிச்சி கஷ்டப்பட்டு இப்படி எல்லாம் கொண்டு வந்துட்டு அப்படி உட்காந்துட்டு போலையா அப்படின்னாரு டொப்புன்னு போயிடுச்சு எங்களுக்கு மூஞ்சில் அடித்த மாதிரி ஆயிடுச்சு பிசாசு ஒரு பக்கம் மூஞ்சில் அடிக்க இவரு பக்கம் ஒரு பக்கம் மூஞ்சி ஒன்றுமே அவர் ஏசு நாமம் அப்படிலாம் இதுதான் சொல்லல ஒன்றுமே கேட்கல எப்படி போலையா அப்படின்னாரு பாருங்க சொங்கின்னு போயிடுச்சு தட் மேட் மீ திங்க் அ லாட் ரொம்ப யோசிக்க வச்ச ஒரு இன்சிடென்ட் ஸோ இயேசுவின் நாமம் இயேசுவின் நாமத்தினால விரட்டுவீங்க அப்படின்னா இயேசுவின் நாமம் அப்படின்னு சொல்றதுனால இல்லை நம்ம நல்ல நிறைய பேர் நினைச்சுக்கிறோம் அது ஒரு மந்திரம் மாதிரி நினைச்சுக்கிட்டு ஜீசஸ் நேம் ஜீசஸ் நேம்னா சில பிசாஸ் எல்லாம் ஏன்னா நீ ஜீசஸ் நேம் சொல்லும் போது உள்ள பயந்து நடுங்குறன்றது அதுக்கு தெரியும் நீ சொல்ற ஜீசஸ் நேமே விசுவாசனால இல்ல பயத்தினால தான் நிறைய தடவை ஜீசஸ் ஜீசஸ் சொல்றான் பிசாசுக்குள்ள பேசிக்கும் இவன் பதட்டப்பட்டா ஜீசஸ் ஜீசஸ் சொல்லுவான் பதட்டப்பட்டா ஜீசஸ் ஜீசஸ் சொல்லுவான் நீ ஜீசஸ் நேம்ல தான் நீ இருக்கன்றது தெரிஞ்சா நீ எந்த நேம யூஸ் பண்ணவே தேவையில்லை ஜீசஸ் நேம யூஸ் பண்ணவே தேவையில்லை அந்த அளவுக்கு உனக்கு தெரியணும் நீயும் ஜீசஸும் ஒன்னா இருக்கன்னு சொல்லி ஜீசஸ் நேம்னா ஒரு ஃபார்முலா கிடையாது இன் ஜீசஸ் நேம்னா ஐடென்டிட்டி அடையாளம் அடையாளம் யூ ஷுட் நோ ஹூ யூ ஆர் நீ யார் என்பதை உனக்கு தெரியணும் நீ யார் என்பது உனக்கு தெரிஞ்சதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீ வந்து இருக்கவே அப்படி இது பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை அது தெரியாம இருந்ததுன்னா பிளஸ் இந்த மாதிரி டிரான்ஸ்லேட்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் பொழுது நம்ம வாழ்க்கை எதுலயே போயிரும் ஒவ்வொரு பிசாசுக்கும் நாற்பது நாள் உபவாசம்னா பாத்துக்கோங்க அதுவும் நம்ம தேசத்துல கஷ்டம் சொல்லுங்க நீ கிறிஸ்துவுக்குள் யார் என்பதை அறிந்து கொள் ஜாம் பண்றவனுடைய விசுவாசத்தை என்ன செய்யக்கூடாது என்னைக்குமே அதாவது நல்லா கவனிங்க சுகத்தை சுகத்தை அவங்களுக்கு கொண்டு வருவதற்கு அவருடைய விசுவாசம் முக்கியம் அல்ல ஆனால் சுகத்தை தக்க வைத்துக் கொள்வதற்கு அவருடைய விசுவாசம் முக்கியம் இப்ப இந்த பெரிய பெரிய குரூசைட்ஸ்லாம் நிறைய பேர் சுகத்தை பெற்றுக்கொள்றாங்க ஹீலிங் மீட்டிங்ல சுகத்தை பெற்றுக்கொள்கிறாங்க பிசாஸ்ல இருந்து விடுதலை பெற்றுக்கொள்கிறாங்க ஆனா ரெண்டே வார்த்தையில் என்ன செஞ்சிடுறாங்க திரும்ப பிசாசம் வந்துருது வியாதி வந்துருது ஏன் ஏன்னா அவர்களுக்கு இன்னும் அவர்கள் யார் என்று தெரியல சோ நம்ம டெலிவர் பண்ணிட்டு டெலிவர் பண்ணிட்டு டீச் பண்ணாம போயிட்டே இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன பண்ணிட்டே இருக்கணும் வாழ்நாள் எல்லாம் அவங்க டெலிவரன்ஸ் மீட்டிங் வந்துட்டே இருக்கணும் இல்லைன்னா நம்ம ஏதாவது ஒண்ணு இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒண்ணு கட்டி எங்களுக்கு என்ன செய்யுங்க கூப்பிடுங்க எங்களுக்கு கால் பண்ணுங்க நாங்க உங்களை டெலிவர் பண்றோம் சொல்லி ஃபுல்லா அவங்களை என்ன பண்ணிருவோம் யாரு மேல டிபெண்ட் ஆக்கிருவோம் நம்ம மேல டிபெண்ட் ஆக்கிருவோம் சோ நம்மளை சுவிசேஷம் எதற்கு ஜனங்களை நம்ம மேல டிபெண்ட் ஆக்க வைக்கிறதுக்கு இல்ல சுவிசேஷம் அவர்களை பலப்படுத்துவதற்கு ஏதோ ஒரு ரெண்டு பேர் மூணு பேர் வந்து பயங்கரமா ஹீலிங்ல ஆப்ரேட் பண்றது இல்ல சபையில் இருக்கிற ஒவ்வொரு விசுவாசியும் ஹீலிங்ல ஆப்ரேட் பண்ண வேண்டும் என்பது அமேன் பக்கத்து சொல்லுங்க ஓ மூலமா நடக்கணும் பக்கத்துல பாசுங்க ஏன் மூலமா நடக்கும் பகல் கை காட்டுங்க இந்த கை மூலமா நடக்கும் விசுவாசிகளால் நடக்கும் அடையாளங்களாவன அவர்கள் என்ன செய்வாங்க விசுவாசிகளை துரத்துவார்கள் நவமான பாஷைகளை பேசுவார்கள் வியாதிகள் மேல் கைகளை வைப்பார்கள் அவங்க என்ன செய்வாங்க இன்ஃபேக்ட் அதுல ஒரு ப்ராப்ளம் ஒரு பாஸ்ட் என்ன சொல்றாருனா வசனம் என்ன சொல்லுது கைகளை வைப்பார்கள் அவர்கள் தேவில் ரெக்கவர் சோ நான் கையை வச்சுட்டேன் ரெக்கவர் ஆறுது ஓம் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு பைபிள் என்னதான் சொல்லுது என்ன கை வைக்கதான் சொல்லுது ரெக்கவர் ஆகுறதும் ஆகாததும் யார் ப்ராப்ளம் ஓம் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் இல்ல இல்ல சோ நீ வந்து யாருன்றத தெரிஞ்சு கை வச்சா கண்டிப்பா அங்க என்ன இருக்கும் ரெக்கவரி இருக்கும் இப்படி சொல்றாருக்கு 
ஆனா நீ ஆயிரம் பேருக்கு ஜோம் பண்ணி முடிச்சேன்னா அதுக்கு அடுத்து நீ ஜோம் பண்ற எல்லாத்துக்கும் ரிசல்ட் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எத்தனை பேர் தைரியமா போய் கவிப்பீங்க ஒவ்வொரு தடவையும் நடக்காம இருக்கும் பொழுது அதை குறிச்சு வருத்தப்படுவீங்களா சந்தோஷப்படுவீங்களா சந்தோஷப்படுவீங்க ஏன் பத்து முடிஞ்சிருச்சு இருபது முடிஞ்சிருச்சு நூறு முடிஞ்சிருச்சு இரநூறு முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஸோ நல்லா கவனிங்க ஸோ நீங்க எவ்ரி டைம் நீங்க ஒவ்வொரு தடவையும் திரும்ப 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 போய் கை வைக்கும் பொழுது என்ன பண்றீங்கன்னா பிசாசே நீ சொல்றதா நான் நம்பலன்னு சொல்றீங்க ஒரு தடவை ஜோம் பண்ணி நடக்கலன்னா நீங்க அடுத்த ஆளுக்கு போய் ஜோம் பண்றீங்க பாத்தீங்களா அதுதான் வெற்றி அடுத்த ஆளுக்கு நீங்க ஜோம் பண்ணாம விடுறதுதான் தோல்வியே ஒழிய அவர்களுக்கு நடக்காதது தோல்வியே கிடையாது சாலம் குட்டி பையனா இருக்கா இந்த பிள்ளை குட்டி பிள்ளையா இருக்கு கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு நடக்க ஆரம்பிப்பாங்க நடக்க ஆரம்பிக்கும் போதே இப்படிதான் நடப்பாங்களா எப்படி நடக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கீழே விழுகிறாங்க எந்த அம்மா அப்பா வருது கொட்டுதா போய் என்ன நாங்கள்லாம் ஈஸியா நடக்கிறோம் உனக்கு என்ன நீயும் மனுஷன் தானே என்ன இப்படியே ஆடிட்டே இருக்கு அப்படின்னு கேட்போமா என்ன பண்றாங்க தாத்தா பாட்டி அம்மா அப்பா எல்லாம் சேர்ந்து அது சிக்ஸ் பில்லியன் பீப்புள் டெய்லி சராசரியா ஈஸியா செய்யற ஒரு காரியத்தை ஒரு குடும்பமே சேர்ந்து கை தட்டிட்டு இருக்கு பக்கத்து சொல்லுங்க பரலோகமும் அப்படிதான் உன்னை உற்சாகப்படுத்துது நீ கத்தக்கா புத்தக்கா ஜோம் பண்ணி நடந்து நடக்காம இருக்கும் பொழுது பரலோகம் ஒன்னு என்ன செய்யறதில்ல கொட்டுறது இல்லை ஒன்ன நம்பி கண்ணு தெரியாத ஓன்ட்டு அனுப்பின பாரு அப்படின்னு சொல்றது இல்லை பரலோகம் வரலாம் என்ன சொல்லுது குட் கமான் 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 அப்படின்னு தான் சொல்லுது சரி ஒரே ஒரு வசனத்தை வாசித்து முடிப்போம் இந்த ஜெனிசிஸ் ஆதி ஆகமம் ஆறாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் ஆதி ஆகம் அப்பொழு அப்பொழுது கர்த்தர் என் ஆவி என்னென்றைக்கும் மனுஷனுடைய <laughs> அதுக்கப்புறம் என்ன வந்துடும் வெள்ளம் வந்து முடிய போது நான் மனுஷனோடு நித்தமும் போராடுகிறது இல்லை இன்னும் அவனுக்கு டைம் லைன் எவ்வளோதான் நூற்றி இருபது வருஷம் நோவா எவ்வளோ நாள் பிரசங்கம் பண்ணாரு நூற்றி இருபது வருஷம் அதை தான் பற்றி இங்கே சொல்கிறாரு என்ன சொல்கிறாருன்னா மனுஷனோடு நான் நித்தமும் என்ன செய்கிறது இல்லை போராடுகிறது இல்லை மனுஷன் எவ்வளோ நாள் தான் நூற்றி இருபது வருஷம் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ இது வந்து மனுஷனுடைய வயசு நூத்தி இருபது தான் சொல்லிட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆப்ரஹாம் வந்து ஆண்டவருக்கே டிம்கி கொடுத்தான் அர்த்தம் ஆப்ரஹாம் வயசு என்னங்க அவன் சாகும் போது எத்தனை வயசு அவருடைய சாப்டரே இப்பதான் ஆரம்பிக்குது எழுபத்தஞ்சு வயசுல தான் கதையே ஆரம்பிக்குது இந்த நூத்தி இருபதெல்லாம் அவர் வந்து யங் டேஸ்ல இருந்துட்டு இருந்தாரு ஒன் டுவெண்ட்டிலாம் யாபுரம் எப்படி இருந்தார் அப்படி ரத்த கொதிப்போடு இருந்தார் ஸோ வந்து இந்த நூற்றி இருபது அப்படின்றது ஆண்டவர் வச்ச ஒரு கேப் கிடையாது புரியுதுங்களா நூற்றி இருபதுன்றது என்னது ஃபார் த மேன் கைண்ட் ஃபார் த மேன் கைண்ட் மனுஷனுக்கு இன்னும் இவ்வளோ நாள் தான் இருக்கு வெள்ளம் வரக்கு முன்னாடி இன்னும் ஒன் டுவெண்ட்டி தான் சொன்னது அது ஒரு வசனம் இன்னொரு ஒரு வசனம் சங்கீதம் தொண்ணூறாம் அதிகாரம் தொண்ணூறாம் சங்கீதம் மோசை என்ன சொல்லிட்டாரு ஏழாவது வசனத்தில் இருந்து இல்லாட்டி பத்தாவது வசனம் வாசிங்க பத்தாவது வசனம் எங்க ஆயுசு நாட்கள் எழுபது வருஷம் பலத்தின் மிகுதியால் 
இப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் பார்த்தீங்களா உடனே எல்லா கிறிஸ்டின் மைண்ட் செட்டும் என்ன ஆயிடுச்சு மைண்ட் எதுக்கு செட் ஆயிடுச்சு எழுபது எண்பது அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் மைண்ட் செட் பண்ணிட்டாங்க மேக்சிமம் டச் பண்ணா எயிட்டி அப்படின்னு சொன்ன உடனே இவன் ஃபார்ட்டிலே இதை பத்தி நினைக்க ஆரம்பிச்சிட்டான் சரி ஹாஃப் த லைஃப் ஓவர் மிட் லைஃப் கிரைசிஸ் பலார் நூட்டி சொல்லுங்க லைஃப் ஆஃப் த டெவில் லைஃப் ஆஃப் த டெவில் என்ன இங்க போ இங்க இங்க என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா ஏழாவது வசனத்துல இருந்து வாசிங்களேன் ஏழாவது வசனத்துல இருந்து நாங்கள் உமது கோபத்தினால் அழிந்து உமது உக்கரத்தினால் கலங்கி போகிறோம் எங்கள் அக்கிரமங்களை உமக்கு முன்பாகவும் எங்கள் அந்தரங்க பாவங்களை உமது முகத்தின் வெளிச்சத்திலும் நிறுத்தினீர் எங்கள் நாட்கள் எல்லாம் உமது கோபத்தால் போய்விட்டது ஒரு கதையை போல் எங்கள் வருஷங்களை கழித்து போட்டோம் எங்கள் ஆயுசு நாட்கள் எழுபது வருஷம் பலத்தின் மிகுதியால் எண்பது வருஷமாய் இருந்தாலும் அதன் மேன்மையானது வருத்தமும் சஞ்சலமுமே அது சீக்கிரமாய் கடந்த போகிறது <coughs> நியாய பிரமாணம் கோபாக்கினை கொண்டு வருகிறது நியாய பிரமாணம் இல்லாவிட்டால் மீறுதலும் இல்லை ஸோ நியாய பிரமாணம் கொடுத்த உடனே நல்லா கவனிங்க நியாய பிரமாணம் கொடுத்த உடனே இவங்க என்ன செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பாவம்லாம் என்னவாயிடுச்சு மீறுதலாக மாறிடுச்சு மீறுதலாக மாறின உடனே ஆண்டவர் சொல்லிட்டாரு டே நீ கிளம்பின எவனும் எங்கே போய் சேர மாட்டேன் காணானுக்கு போய் சேர மாட்டேன் இந்த சந்ததி எல்லாம் எங்கேயே சாகும் வனாந்திரத்திலே சாகும் ஒரு சந்ததின்ற எத்தனை வருஷம் பைபிள் படி ஒரு சந்ததின்றது நாற்பது வருஷம் ஸோ இவங்க கிளம்புறாங்க கிளம்பி பத்து நாள்லேயே இவனுங்க வந்து பிரச்சனை பண்ணி சொல்லிடுறானுங்க நாங்கள் போக முடியாதுன்னு உடனே ஆண்டு ஒரு கோபத்தில் கட்டளையிடுறாரு என்னன்னு சொல்லி எல்லாருமே கிளம்புறவெல்லாம் நீங்கள் சாவன்னு சொல்கிறாரு ஸோ ஒரு ஜென்ரேஷன் கிளம்புறான் அப்போ அவனுக்கு அந்த ஜென்ரேஷன் கிளம்புன ஜென்ரேஷனுக்கு நாற்பது வயசு எத்தனை வயசுக்குள்ள அவன் இறந்துடுறான் எண்பது வயசுக்குள்ள இறந்துடுறான் எழுபது வயசுல இறந்துடுறான் வெள்ளத்தின் மிகுதியால் ரொம்ப போனான்னா எண்பது எல்லா பயிலும் அவுட் ஆயிடுறான் யார் ரெண்டு பேரை தவிர யோசுவாவும் காலையும் தவிர அவன் காணானுக்குள்ள போகும்போது எத்தனை வயசு எண்பது வயசு பலன் குண்டின்றதா இல்லை புரியுதுங்களா த மைட்டி கிளம்பின போது எல்லாம் ஃபார்ட்டியா தான் இருந்தான் ஜோஷுவா காலேஜ் மாதிரி ஆனா எண்பது வயசு ஆனோடனே எல்லாம் என்ன செஞ்சிட்டான் ஜோஷுவா எயிட்டி டச் பண்ணும் பொழுது அவன் கூட இருந்த எல்லா ஜென்ரேஷன் உள்ள எல்லாம் என்ன பண்ணிட்டான் மனாந்திரத்துல செத்துட்டான் ஏன் செத்தான் நியாய பிரமாணம் இருந்ததுனால என்ன வந்துருச்சு கோபாக்கினை வந்துருச்சு பகல் சொல்லுங்க இப்ப நான் நியாய பிரமாணத்துக்கு கீழே இருக்குல்ல சி மரணத்தின் கூர் ஒன்னு குறிந்த பதினஞ்சு ஐம்பத்தாறு மரணத்தின் கூர் பாவம் பாவத்தின் பலன் நியாய பிரமாணம் மரணத்தின் கூர் பாவம் பாவத்தின் பலன் நியாய பிரமாணம் ஸோ ஆண்டவர் எந்த ரெண்டுத்தையும் டீல் பண்ணாரு எது ரெண்டுக்கும் நாம் மறித்திருக்கிறோம் பாவத்துக்கும் மறித்திருக்கிறோம் நியாய பிரமாணத்துக்கும் மறித்திருக்கிறோம் ஸோ மரணத்தை எம்பவர் பண்றது என்னதான் பாவம் பாவத்தை எம்பவர் பண்றது என்னது ஸோ ரூட் என்னது நியாய பிரமாணம் ஸோ ஆண்டவர் எதை அடிக்கிறாரு ரூட் அடிக்கிறார் சரிங்களா வேறையே அழிச்சிடுறாரு எதையும் டீல் பண்ணிட்டார் நியாய பிரமாணத்தையும் டீல் பண்ணிட்டாரு பாவத்தையும் டீல் பண்ணிட்டாரு ஜீவனை கொடுத்திருக்கிறார் அமேன் அலை லூயா ஸோ இந்த வேர்ட் ஆஃப் ஃபெய்த் சர்க்கிளில் பார்த்தீங்கன்னா விசுவாசத்தை பேசுகிறவங்க அவங்க எவ்வளோ தூரம் யோசித்தாங்க நூற்றி இருபது அவங்க பிரசங்கெல்லாம் கேட்டிங்கன்னா இது வரைக்கும் நம்ம வாழலாம் 
நூற்றி இருபது வரைக்கும் வாழலாம் ஒன் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ஒன் டுவெண்ட் எதை வச்சு சொல்கிறாங்கன்னா இந்த ஜெனிசி சிக்ஸ் த்ரீ தான் ஆண்டவர் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி தான் பெஸ்ட்னு சொல்லலை இன்ஃபேக்ட் நான் சொல்கிறேன் எது ஆண்டருடைய பெஸ்ட்டுன்னு சங்கீதம் தொண்ணூத்தொன்று கடைசி வசனம் சங்கீதம் தொண்ணூத்தொன்னு கடைசி வரைக்கும் மறிக்கூடாது நீயா போய் காஃபி பாக்ஸ வாங்கிட்டு வந்து குளிலாம் நோண்டி எல்லாம் பண்ணி போய் வச்சுட்டு பபாய்னு சொல்லிட்டு போயிரு நீ திருப்தி ஆயிட்டேனா புரியுதுங்களா எல்லாம் சத்தம் வரமாட்டேது ம் அப்படின்னா தான் திருப்தி ஆனேன்னு அர்த்தம் திருப்தினா என்ன அர்த்தம் இட் இஸ் இன் யோர் ஹேண்ட்ஸ் ம் சங்கீதம் நூத்தி மூணு மூணு நாள் என்ன என்னாத்மாவே ஒன்று நோய்களை எல்லாம் குணமாக்கி உன் பிராணனை அழிவுக்கு மீட்டு கிருபினாலும் இரக்கத்தினாலும் நன்மைனாலும் முடிசூட்டி உன் வாயை நன்மைனால் திருப்தி ஆக்குகிறார் உன் வயது திரும்பவும் வாழ வயது போல் ஆகிறது பைபிள்ல ஒரே ஒரு வசனம் ஸ்பிரிச்சுவலைஸ் பண்ண முடியாத ஒரு வசனம்னா இந்த வசனம் தான் உன் வயது திரும்ப வாழ வயது அதை ஸ்பிரிச்சுவலைஸ் பண்ணோம்னா மேட்ரு வேற மாதிரி பேர் உன் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில திரும்ப நீ முன்னாடி இருந்தது போல போயிட்டே இருக்க உன் வயது வாழ வயதுனா இது இதுல என்ன ஆவிலாம் இல்லை பக்கத்து சொல்லுங்க ஆவிலாம் இல்லை இருக்கிறது அப்படியே வாசி நம்பு அதே என்ன செய் அனுபவி ஸோ பைபிள்ல பாத்தீங்கன்னா அக்கிரமங்களை எல்லாம் மன்னித்து நோய்களை எல்லாம் குணமாக்கி ஒன்னு பேரு ரெண்டு இருபத்தினால திரும்ப பாவத்தையும் வியாதியும் ஒன்னா டீல் பண்ணிருக்க ஒரே வசனத்துல சங்கீதத்துல சரிங்களா மத்திய எட்டு பதினேழு அதுல நம்முடைய துக்கங்களை அவர் என்ன செஞ்சாரா சுமந்தார் வேற எது சுமந்தார் நோய்களை சுமந்தார் இதெல்லாம் ஒரு புறம் இருக்க கம்யூனியன் கொண்டு வாங்களேன் மரணம் எதுனாலே வந்தது சொல்லுங்க மரம் எதுனா மரணம் எதுனாலே வந்தது மனிதன் எதுல சாப்பிட்டான் நன்மை தீமை அறியத்தக்க விருச்சத்திலே சாப்பிட்டான் ஸோ மரணம் எது மூலமாக வந்தது சாப்பிட்டது மூலமாக தான் வந்தது பக்க சொல்லுங்க மரணம் சாப்பிட்டது மூலமாக தான் வந்துச்சு ஸோ ஜீவன் எது மூலமாக தான் வருது சாப்பிட்ற மூலமாக தான் வருது அமேன் ஜீவ அப்பம் நானே என் மாம்சத்தை பொசித்து என் ரத்தத்தை பானம் பண்ணுகிறவனுக்கு என்ன உண்டு நிச்சய ஜீவன் உண்டு அவன் என்ன செய்வதில்லை மறிப்பது இல்லை யோவான் ஆறாம் அதிகாரம் ஸோ நல்லா கவனிங்க 
ஆண்டவர் ஏன் இதை கொடுத்தார் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இது வந்து பவுல் ஆரம்பித்த ஒரு காரியம் அல்ல கத்தருடைய பந்தி என்பது ஏசு கிறிஸ்து ஆரம்பித்ததும் அல்ல இது பஸ்காவிலே ஆரம்பித்தது இது என்னைக்கு ஆரம்பிச்சது பஸ்காவில பஸ்கானா இப்ப எகிப்து தேசத்துல எகிப்து தேசத்திலே நானூறு வருஷமா அடிமைகளா இருக்காங்க நானூறு வருஷமா அடி மேல அடி வாங்கி அடி மேல அடி வாங்கி கை காலெல்லாம் ஒரு பக்கம் இல்லாம தொங்கிட்டு இப்படி இருக்கும் பொழுது வந்து மோசே சொல்றாரு இன்று ராத்திரி என்ன பண்ணுங்க ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை அடித்து அதோட ரத்தத்தை என்ன செய்யுங்க நிலை கால்களிலே பூசுங்க ஆனால் ஆட்டின் மாம்சத்தை நீங்க என்ன செய்யுங்க சுட்டு வீட்டில் இருக்கிற ஒவ்வொருவரும் சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்ற ஏன் யாருக்காவது புரிஞ்சுதா புரியவே இல்லை ஆனா அன்னைக்கு நைட் அவங்க என்னைக்கு அது சாப்பிட்டாங்களோ அடுத்த நாள் வெளியில வரும் பொழுது அவர்களில் ஒருவனும் பலவீனனாய் இருக்கவில்லை எல்லாரும் சொல்லுங்க அவர்களில் ஒருவனும் பலவீனனாய் இருக்கவில்லை சோ அத்தனை லட்சம் மக்கள் சரிங்களா ஒரே காங்கிரிகேஷன் ஒரு சர்ச் தான் அத்தனை லட்சம் மக்கள்ல ஒருத்தேன் கூட எப்படி இல்லையா பலவீனனா இருக்கல யோசிச்சு பாருங்களேன் ஒரு ஒரு நிழல் நிழலின் உடன்படிக்கையிலே வாழ்ந்த அந்த கூட்டத்திற்கு அப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாதம் இருந்தால் நிஜத்திலே வாழ்கிற நமக்கு எப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாதம் இருக்க வேண்டும் என்று they lived under an inferior covenant but experienced a superior blessing but we are living in a much more of god so on the baska va saapidranga saapidum bolude yaar la saapidranga hmm veetla irukra ellarum da saapidranga ha or egyptian vande and the veetla vande irundirundalum egyptiyargal kalam naangala nikki raatri சில பேர் கிளம்புனாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் யார் பத்து பத்து வாதையிலே என்ன செஞ்சிருச்சு ஒன்பது வாதையிலே அவனுங்களுக்கு யார் உண்மையான ஆண்டவர்னு தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ இவங்க வந்து சொல்லிட்டானுங்க டே நாங்கள்லாம் கிளம்ப போகிற நாளைக்கு நாங்களும் வரோமே அவனு சரி வா அப்படின்னு அவன் வீட்டில் இருக்கிறான் அவன் யார் தான் எகிப்தியன் தான் அவனும் எதில் தான் சாப்பிட்றான் பஸ்காவில் தான் சாப்பிட்றான் அவனுக்கும் சுகம் எது மூலமாக தான் கிடைக்குது பஸ்கா மூலமாக தான் கிடைக்குது ஸோ அன்றைக்கு எகிப்து எங்கும் மரணம் வந்தது ஆனால் அந்த மரணத்தை ஆட்டின் மரணம் மேற்கொண்டது உலகத்தார் மீது ஒரு ஆக்கினை தீர்ப்பு இருக்குது அல்ல கவனிங்க உலகத்தார் மீது ஒரு ஆக்கினை தீர்ப்பு இருக்கு என்ன ஆக்கினை தீர்ப்பு ஆதாம் கொண்டு வந்த ஆக்கினை தீர்ப்பு தேவன் கொண்டு வந்த ஆக்கினை தீர்ப்பு இல்ல ஆதாம் கொண்டு வந்த ஆக்கினை தீர்ப்பு இதை சாப்பிடும் நாளில் சாகவே சாவாய் இதை சாப்பிடும் நாளில் சாகவே சாவாயின் சொன்னாரா இதை சாப்பிடும் நாளில் கொண்டே விடுவேன் சொன்னாரா சாகவே சாவாயின் சொன்னார் என்ன அர்த்தம் இதை சாப்பிட்டா நீ என்ன செஞ்சிருவே செத்து போயிருவேன்னு சொன்னாரு கொண்டே விடுவேன்னா என்ன அர்த்தம் தேவன் கொண்டு வருகிற ஆக்கினை தீர்ப்பு செத்தே போவாயினா நாம் நம் மீது கொண்டு வருகிற ஆக்கினை தீர்ப்பு சோ உலகம் ஒரு ஆக்கினை தீர்ப்புக்குள்ளா இருக்கிறது ஆதாம் கொண்டு வந்த ஆக்கினை தீர்ப்பு அது என்னது மரணம் மரணத்துக்கு முன்பான ஸ்டேஜ் என்னது வியாதி வியாதிக்கு முன்னான ஸ்டேஜ் என்னது பலவீனம் ஸோ த்ரீ ஸ்டேஜில் மரணம் வருது ஃபர்ஸ்ட் எப்படி ஆகுது பலவீனம் அதுக்கடுத்து என்னது வியாதி அதுக்கடுத்து என்னது மரணம் இது யார் மீது இருக்கிற ஆக்கினை தீர்ப்பு உலகத்தின் மீது இருக்கிற ஆக்கினை தீர்ப்பு சரிங்களா இப்போ வாங்க ஒன்று குறைந்தியர் பதினோராம் அதிகாரத்திற்கு இப்படி இருக்க எவன் அபாத்திரமாய் கத்தருடைய அப்பத்தை புசித்து அவருடைய பாத்திரத்தில் பானம் பண்ணுகிறானோ அவன் கத்தருடைய சரீரத்தையும் ரத்தத்தையும் குறித்து குற்றம் உள்ளவனாயிருப்பான் எந்த மனுஷனும் தன்னைத்தானே சோதி தெரிந்து இந்த அப்பத்தில் புசித்து இந்த பாத்திரத்தில் பானம் பண்ண கடவன் எண்ணத்தினால் அபாத்திரமாய் போஜன பானம் பண்ணுகிறவன் கத்தருடைய சரீரம் இன்னதென்று நிதானித்து அறியாததினால் தனக்கு ஆக்கினை தீர்ப்பு வரும்படி போஜன பானம் பண்ணுகிறான் இது நிமித்தம் உங்களில் அநேகர் பலவினரும் இது நிமித்தம் உங்களில் அநேகர் பலவினரும் 
உலகத்தோடு ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கப்படாதபடிக்கு கர்த்தராலே சிச்சிக்கப்படுகிறோம் ஆகையால் என் சகோதரரே நீங்கள் போஜனம் பண்ணக்கூடி வரும் பொழுது ஒருவருக்காக ஒருவர் காத்திருங்கள் நீங்கள் ஆக்கினைக்கு எதுவாக கூடி வராதபடிக்கு ஒருவனுக்கு பசியா இருந்தால் வீட்டிலே சாப்பிட்ட கடவன் மற்ற காரியங்களை நான் வரும்போது திட்டம் பண்ணுவேன் சரிங்களா இதுதான் கம்யூனின் டெக்ஸ்ட் இந்த கம்யூனின் டெக்ஸ்ட எடுத்து தான் வார வாரம் ஜனங்களை பயன்படுத்துகிறோம் ஏசு என்ன சொன்னாரு அந்தபடியே இந்த பாத்திரத்தை எடுத்து இது என்ற ரத்தத்தினால் ஆகிய புதிய உடன்படிக்கை அநேகருடைய பாவத்தின் மன்னிப்பிற்கு என்று சிந்தப்படுகிற என்னுடைய ரத்தமாயிருக்கிறது இதை என்னை நினைவு கூறும்படி செய்யுங்கள் ஆனா இன்னைக்கு என்ன பண்ணிட்டோம் இந்த கப் எடுத்து உங்களுடைய பாவத்தை நினைவு கூறும்படி செய்யுங்கள் சொல்லிட்டோம் இது ஆண்டர் எது கொடுத்தாரு என்னை நினைவு கூறும்படி செய்யுங்கள் சொன்னாரு ஆனா நம்ம இது என்ன பண்ணிட்டோம் உன் பாவத்தை நினைவு கூறும்படி செய் இந்த ஒன்னு குறைந்தியர் பதினோராம் அதிகாரத்துல இந்த இருபத்தி ஏழு இருபத்தி ஆறாவது வசனம் இருபத்தி நாலுல இருந்து கடைசி வசனம் வரைக்கும் படிச்சீங்கன்னா அங்க ஒரே ஒரு வார்த்தை வரவே இல்லைன்னா அது என்னன்னா பாவம் அங்க ஒரு வார்த்தை சொல்லப்படாத ஒரு வார்த்தை என்னது பாவத்தை பத்தி இந்த டெக்ஸ்ட்ல இல்லவே இல்லை அது என்ன சொல்றாருன்னா நல்லா கவனிங்க குருந்தியர் சபையில இப்படி கம்யூனியன் சொல்லி இப்படி தரமாட்டாங்க பிச்சு குயிங்க் குயிங் அப்படின்னு தரமாட்டாங்க ஒரு ஃபுல் மீல் என்ன செஞ்சாங்க எல்லாரும் சேர்ந்து பாட்லக் மாதிரி பாட்லக் வந்து அவன் பணக்காரன் என்ன பண்ணிட்டானா நிறைய ஒயின் பாட்டில் கொண்டு வந்தானா இல்லாதவன் கொஞ்சம் கொண்டு வந்தானா இந்த பணக்காரன் என்ன பண்ணிட்டான் நிறைய ஒயின் பாட்டில் கொண்டு வந்து நிறைய சாப்பாடு கொண்டு வந்து எவனுக்கும் கொடுக்காம வெயிட் பண்ணாம என்ன செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டான் உட்காந்து சபையில் உட்காந்து குடிச்சு வரைக்க ஆரம்பிச்சிட்டான் இப்படி ஒரு பெரிய கேஆர்டிக்கா போயிட்டு இருந்த போது பவுலுக்கு எழுதுறாங்க ரொம்ப ரொம்ப மோசமா போயிட்டு இருக்கணும்னு இவர் எழுதுறாரு அப்பா நீங்கள் கூடி வருகிறது எவன்ட்ட நிறைய காசு இருக்கு எவன்ட்ட ஒன்னும் இல்லை அப்படின்னு காட்டுறதுக்காக வரல கூடி வருகிறது கர்த்தரின் பந்திக்கு வரீங்க ஒருவருக்காக ஒருவர் நீங்க என்ன செய்யணும் காத்து இருக்கணும் காத்திருந்து ஒருவருக்காக ஒருவர் பகிர்ந்து நீங்க எதிலே பங்கு கொள்றீங்கன்னு சொல்லி என்ன செய்யணும் நிதானி தெரியணும் அபாத்திர விதமாய் அது முக்கியமான மற்ற விதம் அது நியூ கிங் ஜேம்ஸ்ல இருக்கும் கேஜேவில இஃப் எனி ஒன் டேக்ஸ் பார்ட் அன்வதிலி அப்படின்னு இருக்கும் நியூ கிங் ஜேம்ஸ்ல இஃப் எனி ஒன் டேக்ஸ் பார்ட் இன் அன்வதி மேனர் ஸோ அந்த மேனர் தான் ரொம்ப முக்கியமா பக்க சொல்லுங்க மேனர் தான் முக்கியம் ஸோ எந்த விதமாய் எந்த விதம் என்ன ஸோ எதுக்காக எடுக்கிறோம் அப்படின்றத நம்ம யோசித்து நிதானித்து அறிந்து எடுக்கலன்னா இதனால நமக்கு ஒரு பிரயோஜனம் இருக்காது உலகம் எந்த ஆக்கினை தீர்ப்புக்குள்ள இருக்கு பலவீனம் வியாதி மரணம் சோ இது எதுக்காக எடுக்கிறோனே நம்ம தெரியாம எடுத்தோம்னா நம்மளும் எதை அனுபவிப்போமா உலகத்தின் ஆக்கினையை தான் அனுபவிப்போம் பலவீனம் வியாதி மரணம் ஆனால் இதை நிதானி தெரிந்து எடுத்தால் எதற்காக எடுக்கிறோம் அவருடைய சரீரம் எதற்காக பிடிக்கப்பட்டது அவருடைய சரீரம் சரீரத்துல ஏன் அப்படி அடி வாங்கினாரு அப்படின்றத நாம் புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம எப்படி இருக்க மாட்டோமா பலவீனராய் வியாதியாய் மரணத்துக்கு உட்பட்டவர்களாய் இருக்க மாட்டோம் அமேன் அதற்காக தான் இதுல பங்கு பங்கு பெறுகிறோம் சோ பஸ்காவ பங்கு பெற்றாங்க பஸ்காவை அப்படியே வந்து இயேசு எடுத்து சொல்றாரு எப்பா ஏதோ ஒரு ஆடு வந்து உங்களை வந்து ரட்சித்தது எகிப்துல இருந்து நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க அது வந்து அடையாளம் தான் நிழல் தான் ஆனா உங்க சகல உலகத்தையும் எகிப்தின் அடிமையிலிருந்து பாவத்தின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து மரணத்தின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து ஆக்கினை தீர்ப்பிலிருந்து வெளியே கொண்டு வருகிற ஆட்டுக்குட்டி யாரு நான் தான் என்னை நினைவு கூறும்படி செய்யுங்கள் சொல்றாரு எல்லாரும் எழுந்து நிற்போம் இன்றைக்கு கத்தருடைய பந்திக்கு வரும் பொழுது சுகத்தை எதிர்பாருங்கள் அமேன் சரீரத்தில் எதிர் எதிர்பார்க்கணும் சுகத்தை எதிர்பார்க்க வேண்டும் ஸோ உங்களுடைய சரீரத்தில் எந்த பகுதி ப்ராப்ளமாக இருக்கோ எந்த பகுதி பலவீனமாக இருக்கோ 
அந்த பகுதியா நினைச்சுக்கோங்க நீங்க கையில வச்சிருக்கிற அப்பத்தை புரியுதுங்களா எந்த பார்ட் உங்களுக்கு ஒழுங்கா வேலை செய்ய மாட்டேதோ அந்த பார்ட்டா நினைச்சுக்கோங்க அவர் நல்ல தேவன் நீ வாழ்ந்திருக்கும்படியாய் விரும்புகிற தேவன் நீ சுகித்திருக்கும்படியாய் விரும்புகிற தேவன் அவர் உன் சரீரத்திலே பலவீனங்களோடு நீ வாழ்வதை அவர் விரும்பாதவர் சுகத்தை பெற்றுக் கொள்ள விரும்புகிறார் சகலத்தையும் சிலுவேலை சம்பாதித்து உனக்காக தந்தார் அவருடைய தழும்புகளினால் குணமானீர்கள் கிறிஸ்துவோடு ஒன்னா இருக்கிறோம் கிறிஸ்துவோடு ஒரே சரீரமாயிருக்கிறோம் நம்முடைய சரீரம் அவருடைய சரீரத்தோடு அவயங்களா இருக்கிறது மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த சேம் பாடி ஒரே சரீரம் கிறிஸ்துவின் சரீரத்தில் வியாதி இருக்கா சொல்லுங்க கிறிஸ்துவின் சரீரத்தில் வியாதி இருக்கா அப்படின்னா உங்க சரீரத்திலையும் ஏன் பரிசுத்தாவியானவர் தங்கும் ஆலயம் பரிசுத்தாவியானவர் தங்கும் ஆலயம் தேங்க்யூ ஜீசஸ் எல்லா வாயில் நன்றி செலுத்துங்களேன் சுகத்திற்காக நன்றி செலுத்து கல்வாரி சிலுவையில் அவர் சம்பாதித்த சுகத்திற்காக நன்றி செலுத்து பலத்திற்காக ஆரோக்கியத்திற்காக thank you lord we thank you jesus we thank you thank you thank you nambra la toro bambu shete la 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 ori ambra klehana mambo riande rafla handere mambo shantare riando ro mambo Afrahante riamborahante kaliabo Akramangal ella mannithu noigala ella ungunamaaki pranane alivukku meethu nanmayinal vaayai thirthi aakkira un vayadu vaala vayadu po un vayadu vaala vayadu po சொல்லுங்க சொல்லுங்க என் வயது வாழ வயது போல சேர்ந்து பங்கு விடுவோம்